Welcome to Gambaksha Life 90.5 FM, connecting Bangladesh Australians. Shubho Shondha, Australia te notun bouni eschen. Obinondon apna ke, bhab chen. যে এবার ঘরের কাজগুলো করার মতো পার্মানেন্ট কাউকে পাওয়া গেল আপনি শুধু পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করবেন অর্ডার করবেন আর কোনো কথা না বলে সেগুলি পালন করে যাবেন আপনার জীবন সঙ্গিনী ভেবে বসে আছেন মেয়েদের বাইরে কাজ করার প্রয়োজন কি বাইরে যাওয়ারই বা দরকার কি ভাবছেন আপনাকে সার্বক্ষণিক সেবা করাই আপনার বউয়ের কাজ যখন চাইবেন তখন সে রান্নাঘর থেকে বিছানা পর্যন্ত আপনাকে সার্ভিস দিতে বাধ্য ওয়েল নো আপনার জন্য দুঃসংবাদ আপনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নেই আপনি আছেন অস্ট্রেলিয়াতে এবং বউকে যদি অন্যায়ভাবে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন যদি তার উপর সাংসারিক সকল পরিশ্রমের বোঝা চাপিয়ে দিতে চান তাহলে এই সিভিলাইজড সোসাইটিতে আপনার জন্য রয়েছে কঠিন ব্যবস্থা এছাড়াও শিক্ষিত বউ নিয়ে এসে অনেকে ভাবছেন বউকে কাজে পাঠিয়ে আপনি তার আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবেন অথবা উঠতে বসতে আপনার পরামর্শ ছাড়া যেন সে কিছুই করতে না পারে সেই জন্য তাকে সব সময় সমাজ পরিবার বন্ধু বান্ধব থেকে আলাদা করে রাখছেন কি কথায় কথায় আমার জন্য তুমি অস্ট্রেলিয়ায় আসতে পেরেছ তুমি কিচ্ছু বোঝো না কিচ্ছু পারো না এই জাতীয় কথা বলে তার আত্মসম্মানকে আঘাত করা আপনার বদভ্যাসে পরিণত হয়নি তো আপনার বউ আপনার সম্পত্তি নয় সে কারোই সম্পত্তি নয় আপনি যদি সেভাবে ভাবতেও চান আপনি তা পারবেন না কারণ এই ধরনের আচরণকে অস্ট্রেলিয়ার আইন বলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অস্ট্রেলিয়া ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না আজকের পর্বে আমরা দেখব অস্ট্রেলিয়াতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের একটা সম্পূর্ণ চিত্র তার আগে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দিয়ে দেই আমরা ফিরে এলাম আমাদের ফার্স্ট সিজনের পরে সেকেন্ড সিজন নিয়ে হ্যালো অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া বলছি এই কারণে যে গান বাক্স আগে শোনা যেত শুধু সিডনি থেকে নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে আমরা এই যে আমাদের সেকেন্ড সিজনটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমাদের সেকেন্ড সিজনে এখন সমগ্র অস্ট্রেলিয়াতে আপনারা নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এটি টিউন করে আমাদেরকে শুনতে পাবেন শুভ সন্ধ্যা আছি আর যে শুভ আপনাদের সাথে আছে আর জি পিয়া হ্যাঁ এবং আমরা আছি গান বাক্স এলাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এফ এম এ আমাদের ফেসবুকে গান বাক্স পেজ থেকে আমাদের লাইভটি যাচ্ছে আপনারা সেখানেও আমাদের নিজে যে কমেন্ট সেকশনটি আছে সেখানে কমেন্ট করে আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত একই সাথে আমাদের অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে ডাব্লিউ 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 ডট গান বাক্স ডট কম ডট এইউ এই ঠিকানাতেও সাথে থাকুন আমাদের আমাদের সেকেন্ড সিজনে আমাদের যে কমিটমেন্টটি ছিল আপনাদের কাছে সেটি হচ্ছে যে যে টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই টপিকে সবচেয়ে এক্সপার্ট যারা নিজেদের নিজেদের ফিল্ডে যারা সবচেয়ে বেশি এক্সপার্ট তাদেরকে আমরা আমাদের শোতে ইনভাইট করব এবং আমরা লাকি যে আমরা সেরকম দুজন গেস্টকে আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি পিয়া পরিচয় পর্বটা কি আমি শুরু করবো নাকি তুমি শুরু করবে তুমি করো শুভজিৎ তুমি সবসময় এটা খুব ভালো করে থাকো আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এই দায়িত্বটা আমাকে দেওয়ার জন্য আচ্ছা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের গেস্ট স্পিকারদের সাথে প্রথমেই আছেন ডক্টর তানভীর আহমেদ বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার লেখালেখিতে যারা এসছেন তানভীর আহমেদ তাদের মধ্যে অন্যতম পেশাগতভাবে তিনি একজন সাইক্যাট্রিস্ট এবং বহুল আলোচিত একজন লেখক প্রিন্ট এবং ব্রডকাস্ট মিডিয়া দুটি দিকেই তার পদচারণা আছে অস্ট্রেলিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল রিভিউয়ের জন্য তিনি নিয়মিত লিখছেন এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তার প্রচুর লেখা মন্তব্য রিভিউ এবং কলাম প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ওপর সাইকোলজির প্রভাব বিষয়ে তার গবেষণা এবং লেখা অস্ট্রেলিয়াতে বেশ আলোচিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে মাইগ্রেন্টদের বিভিন্ন জটিল ইস্যু নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় লিখেছেন দুটি বই আছে তার প্রথমটির নাম দ্য এক্সোটিক রিজোল এটি মাইগ্রেন্টদের উপর লেখা একটি মেমোয়া এবং দ্বিতীয়টি ফ্রাজাইল নেশন এটি মাইগ্রেন্টদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর লেখা হয়েছে তিনি একজন প্রাক্তন লোকাল গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রেজেন্ট করেছেন বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ স্টোরি অস্ট্রেলিয়ান টিভি চ্যানেলগুলোতে তিনি একজন অতি পরিচিত মুখ একটি পিএম কমিটির মাধ্যমে ওয়ান অফ আ হান্ড্রেড ফিউচার লিডার্স অফ অস্ট্রেলিয়া হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন আরও আছেন ডক্টর সাবরিন ফারুকি ডক্টর সাবরিন ফারুকি শক্তি মাইগ্রেন্ট অ্যান্ড রেফিউজি ওমেন্স সাপোর্ট গ্রুপ নিউ সাউথ ওয়েলসের চেয়ারপারসন প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ান আফ্রিকান এবং মিডল ইস্টার্ন দেশগুলো থেকে আসা 
ইমিগ্রেন্ট ও রেফিউজি নারী শিশুদের ডেভেলপমেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট এবং নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে অস্ট্রেলিয়ান পাবলিক পাবলিক সার্ভিসে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অফ সিডনির একাডেমিক ছিলেন এখন ফেয়ার ওয়ার্ক কমিশনে কাজ করছেন রেফিউজি নারী ও শিশুদের পর্যাপ্ত সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় এবং তারা কিভাবে সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এই সংক্রান্ত কাজে তার ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে আর্ট এক্সিবিশন অর্গানাইজ করার সাথে তিনি জড়িত সাথে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির একজন অ্যাক্টিভিস্ট বিশেষ করে অ্যাজাইলাম সিকা এবং রেফিউজিদের জন্য ডিসেন্ট ইকুয়াল পলিসি তৈরির বিষয়টি তিনি দেখেন নিউ সাউথ ওয়েলস ব্যাংকসটাউন এবং ব্রডার ব্রডার কমিউনিটিতে তার অবদানের জন্য দু সালের নারী দিবসে ব্যাংকসটাউন ইলেকটোরেটের পক্ষ থেকে তাকে লোকাল উমেন অব দ্য ইয়ার পদক দেওয়া হয় দর্শক আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাতে চাই আমাদের দুজন গেস্টকে কেমন আছেন ধন্যবাদ এখানে এসে খুব ভালো লাগছে আসলে আমাদের সিজন টু শুরু হচ্ছে এই জন্য আমরা ভিতরে ভিতরে একটু এক্সাইটেড এবং এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপারও যে আমরা আপনাদের মতো দুজন এক্সপার্টকে আমাদের সাথে পেয়েছি কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এটি কিন্তু একেবারেই আনন্দের বিষয় নয় এটা আমাদের জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য একটা লজ্জার ব্যাপার যে আমাদের কমিউনিটি রিপিটেটিভলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ফেস করছে ভেতরে রয়ে যাচ্ছে বিষয়গুলো বাইরে আসছে না কেউ ভোকাল হচ্ছে না কেউ এগুলোর সলিউশন নিয়ে কথা বলছে না আমি মনে করি যে পিয়া তুমি যদি এই আলোচনাটা শুরু করতে আমাদের এক্সপার্টদের কাছ থেকে আমরা কি 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 পদক্ষেপ নিতে পারি বা আমাদের কি কি বিষয় এখানে জানার আছে আজকে এক্সপার্টদের কাছ থেকে আমরা জানবো ডিয়ার লিসনার্স আপনারা তো জানেন যে এই শোয়ের এই এই সিজনের আগে আমাদের যে ফার্স্ট সিজনটা হয়েছে সেখানেও আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে দুটি পর্বে আলোচনা করেছিলাম কে স্টাডিতে ছিল তাসমিন বাহার এবং খন্দকার ফারিয়া এলাহির দুটো ঘটনা যেখানে দুটি ক্ষেত্রেই ভিকটিমকে তাদের হাজবেন্ড হত্যা করেছে এই পর্বগুলো আপনাদের প্রশংসা পেয়েছে তবে পরিস্থিতি ভালোর দিকে গিয়েছে এটা দাবি করা যাবে না কারণ আপনারা জানেন কিছুদিন আগেই এই বছরের এপ্রিল মাসের একুশ তারিখে সিডনির মিন্টোতে আরেকটি মার্ডার হয় ভিকটিমের নাম হচ্ছে সাইদা হোসেন কেসটি এখনও পুলিশ তদন্ত করছে তার হাজবেন্ডকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে রিপিটেটিভলি উঠে এসছে একই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পিছিয়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের প্রভাবের বিষয়টি আমি আজকে ডিসকাশনটা এমনভাবে রান করতে চাই আই উড লাইক আপনার দুজনই প্লিজ টেক পার্ট আমি কোনো একজনকে স্পেসিফিক করে প্রশ্ন করছি না কেন হচ্ছে এসব ঘটনা কেন বাংলাদেশি কমিউনিটিতেই বারবার হচ্ছে কি কি সেই কারণ আমরা কি প্যাট্রিয়ার কি কে দোষ দিতে পারি নাকি জেন্ডার স্টেরিও টাইপ কে কি এক্সাক্ট ইংরেজিতে <laughs> uh you know some of the most difficult issues and uh this is uh, i think at the outset we should say it's not necessarily an issue just in the bangladeshi community of course it isn't but you are right that the baal community has made some recent tragic headlines mm-hmm. you'll also note that only a few months ago there was quite a dramatic case of an indian dentist who also who murdered another indian dentist who uh, in a similar kind of uh, a love uh, kind of a, a passion murder if you like so mm-hmm. it has similarities to these so i think it is a broader issue right at the beginning we should talk about what domestic violence the undercurrent is so ultimately it's about power so komata it's about power and it's about how power translates in the household uh, and that raises a whole range of different uh, issues i think in ethnic groups it's particularly difficult to debate in the australian public media because there's a lot of there's a lot of tension or a lot of anxiety about it looking racist so sometimes it's actually very difficult to have honest discussions about this and something i've certainly uh, mm-hmm. felt mm-hmm. in attempting to um try and reach the truth in some of these debates so you you'll struggle to get uh, healthy kind of very authentic debates about this issue in the Australian public media mm. because there'll be too much fear of it looking racist. Mm. I think domestic violence does vary. I think there are quite a few varieties of domestic violence. So very commonly in the Australian community 
It might be about poor frustration tolerance, and by that I mean just people getting angry too quickly, mm -hmm. usually fused by alcohol, often fused by alcohol. So there'll be a mix of low socioeconomic groups. For example, if you live in a housing commission estate, there are six, you are six times more likely to commit domestic violence. Ooh. And often that'll be linked to alcohol or other drugs. And often people with limited education, poor communication skills, that kind of thing. So the same group that will have a range of other socioeconomic disadvantages. If you're part of the Aboriginal community, you have a 35 times higher rate mm. of being a victim uh, or committing domestic violence. So that's a huge uh, gap. Often there is a lot of politics in domestic violence where there's an attempt to say it's, it, you know, it, occur, it does occur across different groups, but it's clearly higher in certain areas, be it socioeconomics. Mm -hmm. Now, in ethnic groups, I would argue the nature of the domestic violence is a little different mm -hmm. uh, in that it often is more about changes, rapid changes, rapid social changes and ethnic groups and particular individuals and how poorly or how well they adapt to it. Mm -hmm. Do they, are they adjusting well to the rapid social changes or not that come with migration. And we have to talk about migration there mm -hmm. as well. So right across the Western world, mm -hmm. particularly in the last half century, right across the Western world, you had an initial um, European migration and probably for the last half century, maybe longer in say Britain, other parts, but certainly in Australia, played say the last 30, 40 years, you've had much higher rates of uh, migration from say the Arab world. You've had non-white, non-European migration at much higher rates. Mm -hmm. Arguably, it's historically unprecedented. It's arguably, it's never happened at such a fast rate that cultures from essentially knitted together in what might be called clan family tradition. So essentially how human beings have lived for much of history mm -hmm. in clans, in villages, uh, in tight knit families, uh, in tribes, if you like. So most of human history, people, you, we've lived that way. Mm -hmm. It's it, uh, you're for European. The Industrial Revolution cleaved that model of living, if you like. So suddenly we started living as nuclear families. We might live in a flat in the city. You've got urbanisation. You're right. living in the city. All of these sort of trends. Right. Arguably, in the last 30, 40 years, that change has happened especially rapidly, either through migration or in the developing world very rapid urbanisation. Mm -hmm. So people are moving from villages to the cities and they're doing it in one generation, be it in China, India, you're seeing huge changes. Mm -hmm. Likewise, through migration, and arguably the mi in migration, that is happening in a different way, where not only do you go from a culture steeped in clan family tradition, if you like, uh, you then suddenly you also go to quite a different um, uh, culture. You go to a Western culture which, whose foundations are different, especially in the last 200 years. It's built on the idea of the individual, mm. not as a, a, as a collective. It's built on quite different ideas of gender roles, which have changed quite significantly. Mm -hmm. Mm -hmm. And more fundamentally, it is a different emotional culture. It's an emotional culture built... Christianity, uh, Salman Rushdie wrote about it very well. He talks about the moral axis of Christianity is one that flows between sin and redemption. So either you, you do something sinful and then you're redeemed, you're forgiven, mm -hmm. whereas most of the world's cultures, including our own, is one of honour and shame. Mm -hmm. It's all about shaman. Right. And that's really about most collective societies. That is the moral axis. It's whether you, uh, uh, knit, whether you have served the needs of the group and your place in the group, and if you have not, and you've done something potentially damaging to the group, you are shamed. Right. So, so mm -hmm. our moral axis is about honour, shame, and underneath shame is a kind of sense of humiliation. Mm -hmm. And this is this is the thing that we would most fear. So, for example, uh, people like me and many of my contemporaries who grew up in Australia for many years, uh, I'm going to ask you what 1981. That would be one of the most annoying things for us, where we grew up and we were being integrated into a individualist culture mm -hmm. uh, where individualism, autonomy, 
if you like. Autonomy, doing, yeah. Self-fulfillment was prized, mm -hmm. but mm -hmm. certainly the home life and the community we're from was still steeped mm -hmm. in very much a traditional culture, arguably in many ways a defensive traditional culture, more conservative than it might be in Dhaka or parts of Bangladesh. Okay. You know, so, <laughs> All right. so that's the sort of... Uh, so right while growing up, I would always hear the term shaman. Mm -hmm. Shaman. What will the people think, etc. So that's uh, so that's a great example of, I guess, some of the key concerns at a moral and at a at a deeper emotional level that our culture will prize. And that we're certainly not unique there. Mm -hmm. You know, the va vast majority of the world has operated that way, but the shift from that to say more individualist cultures has happened at different rates, right? So I think arguably for the Bangladeshi community, it's happening uh, uh, possibly faster in some ways. Now we should also talk about the types of migration across the Western world. So Australia is arguably unique in that the type of migration is, is more highly skilled. So it's mm -hmm. far more Correct. likely to be an educated group it's uh, far more likely to be a relatively uh, wealthy group in terms of where the, the types of families they'll come from. Uh, and there's less, fewer uh, rates of, say, unskilled migrants. Uh, mm. There are refugees, etc. But as a proportion, mm. it's relatively low uh, as compared to, say, the United Kingdom or the Middle East, etc. So it is a slightly different migration group here. Mm -hmm. uh, and we sh I think that may be a factor here. Whether it's positive or not, we, we can talk more about that because I think it's worth considering a good example of some trends you you alluded to bringing your wife some interesting trends and this is isn't related uh, necessarily to our discussion on domestic violence mm. one of the key issues there's a bangladesh medical society I in australia mm. one of the key issues that they are looking into is over the last 20 years there's uh, we've had a big migration primarily by international students now that's right. been predominantly mm -hmm. It's been primarily male, and mm -hmm. mm -hmm. they've come, got degrees. In what, but what, what's happened is they've gone back mm -hmm. and essentially for prestige, mm -hmm. they've married women with medical degrees. Mm. Right? Yeah, yeah, right, right. Definitely, definitely, but, yes. But suddenly yes. many of them, mm -hmm. many of those women have come back. They've struggled to get their qualifications recognised here. Part of the reason they've struggled is because within a one or two years of coming here, they will often have mm -hmm. a child. Mm. So that's made it tougher for them to do the exams. There are rules, for example, that if you have not practised within the first year or two, for, for more than two years, mm -hmm. you must get hospital experience. But many of them can't get hospital experience in Australia because they're not registered. So now we have this funny trend, unusual trend, of a lot of Bangladeshi women based in Australia flying back to Bangladesh to mm. work in a hospital in Bangladesh, giving the children to their parents in Dhaka or Chittagong, wherever it is, mm -hmm. so they can get some hospital experience, and then they come back to Australia mm. and try and get back on the registration pathway. Oh. So that's a very interesting trend, but I, mm. I give that trend more as an example to show some of the unique aspects of migration, getting a wife, bringing them back here. A common patient that I see, I'm, a, I'm, a mm -hmm. Rugi, I'm, I'm effectively I'm one of two Bangladeshi psychiatrists who are qualified uh, in, in Sydney. And I think I'm the only private one. I know there's one more, I think. A common type of patient that I see is the newly arrived Bengali woman recently married. Right? This is a common scenario. Mm. So they would have come, they've had an arranged marriage, they might have lived in Dhaka or wherever they were. They were educated from a middle-class family. But mind you, in Bangladesh, they are utterly connected to extended family, mm. clan, etc. Mm -hmm. Suddenly they come in, they're alone in a flat in Lakemba or Hassel Grove mm. or Minto, wherever they are, mm -hmm. in a house. They're individual. They're completely, they're completely cut off. It's a cultural mm -hmm. shock. From a social connectedness. Mm -hmm. Mm -hmm. And they will often... Uh, they will often come to me with what's called physical symptoms. They will often come with headaches or dizziness, and sometimes they might have been sent to other specialists, like a neurologist, etc., mm -hmm. because there's a view, there's a fear that uh, are they having some other sort of medical problem. But inevitably, more often than not, what's actually going on is that they have some version of an anxiety disorder. Okay. They're, they're suffering emotional mm -hmm. distress in some form, and in our cultures, it's very common to express emotional distress through physical symptoms. 
like right. headaches or dizziness, mm -hmm, etc. Mm -hmm. mm -hmm. So mm -hmm. again, I guess I'm setting up the scenario. So there's a good example of where a common scenario is newly arrived woman, suddenly they have very little power. They, they, and I, I go back to how I was talking about domestic violence is often about power in mm -hmm. the household. And uh, so for them, they're isolated, they can't use their education, mm. they can't drive, which is so essential here. Mm -hmm. uh, so suddenly they lack all independence, but they're also disconnected from any sort of community. It may take some time, but, uh, but that's the other reason. Often they'll have a child very quickly mm -hmm. and that can actually magnify the isolation. Right, so I guess I'm setting up the scenarios of the types of migration we have, etc. But then what changes here and this is something I saw in my own household. So as we're growing up, I have a younger sister, I'm a Chodobo Nase. Mm -hmm. And the other thing with my mother, who was educated, uh, obviously she went to work as well, mm -hmm. right? Mm -hmm. So what's actually going on is suddenly our ideas of gender roles, very quickly, the woman goes to work. There's greater mixing between the sexes. So mm -hmm. suddenly they will interact more with other males potentially. Mm -hmm. uh, if you have daughters, if you're a father and you have daughters, suddenly your daughters will want a degree of independence, say in high school, for example. And I saw that, uh, you know, with friends of mine or my sister, whatever. And that can be quite challenging for fathers mm. who will have very traditional ideas right. of how a, uh, mm -hmm. how a daughter should behave or a female should behave. And I'm sure Sabrina will talk about this too, how often the female is the symbol of honour mm. for a family. Right. House. right. Exactly. Where they mm -hmm. house, they almost have an extra weight mm -hmm. where they're carrying uh, the wider honor mm -hmm. of the family. Uh, and I think that uh, can magnify, uh, you know, some of the tensions. Mm -hmm. So when domestic, I think all the case, most of the cases that we, we, we would be familiar with. Mm -hmm. uh, most recently, there was somebody sentenced during the week, for example. They all overlap with what in psychiatry, in what mental health is called morbid jealousy. Morbid but, jealousy. But, but okay. it's a hingsha, a pathological type of hingsha, mm. where you feel you've been dishonoured so much, and it goes back to collective roots. It, okay. it, as individuals, it actually mm -hmm. makes little sense, but mm. in a collective sense... If, if there is a woman who has, say, cheated on me and dishonoured me in the mm -hmm. group uh, and she may have dishonoured our clan or our extended family, mm -hmm. it, and not just in uh, Islam or traditional cultures, it right across a whole range of cultures, mm -hmm. it was deemed acceptable that they, if not be killed, that they would be punished, punished. In, punished. A, in, a, in a severe mm -hmm. way because that was threatening, that was a genuine mm -hmm. threat to the cohesiveness of the clan, mm. of the tribe, etc. Okay. So we're carrying some of these attitudes here. So what's happening? Women are going to work. They're interacting with the other sex. That's threatening the power of the household. Uh, they, um, uh, I guess, social media is obviously changing that. So suddenly, mm -hmm. there's more communications, suddenly accessibility, more communication, accessibility. I think right. there's more communications, right. which mm -hmm. is creating a degree shate, of tension. Shate, 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 factor ki matha rakha dorkar ki naaje. Amader male ra, tarak ki tarak ki feel korte je tarak tarak disempowered hoye jate. Well, I think, I think, uh, I think there's what we might call disempowered is a wider adjustment in gender relations. So this isn't happening just for Bengalis. Mm -hmm. So, for example, right across the world, you may have men who are no longer working in manufacturing industries, for example. Mm -hmm. uh, this came... This, in fact, this is a big factor in politics. So if you look at the election of, say, Trump, Brexit, etc., part of that is a decline in working-class male power, right. right? Right. A sense... Or if not power, what we call... We might call it insecurity. Insecurity. In the working, mm -hmm. in the working class male... Uh, in particular, so the middle classes are coping better with this as a general rule mm. because it appears that educated men uh, working in the professions who might have highly skilled, not only are they better adapted to the modern economy, mm -hmm. so they feel more comfortable that the world's changing, the economy's changing, I can change too. Likewise, they, for the most part, they are more comfortable with their wives or girlfriends also being equals to them. Mm -hmm. They will also have significant jobs. Uh, they will be out of the house. They will have a life of their own and we have a partnership in the household. Right. Right? Arguably, it is a little bit more threatening 
to, and I've written about this, probably to, for mm -hmm. key groups. So mm -hmm. one demographic that. is the working class male mm -hmm. because they are far more economically insecure. So suddenly their factories are closing right. down. Uh -huh. How will they? Okay. Uh, how will they get new skills? Uh -huh. right. What mm -hmm. jobs will they get? Mm. Uh, and it's certainly in a, in a place like Australia that mm. uh, the alcohol element may be a bigger mm -hmm. factor there. They may have lower levels of education. They may have a greater difficulty communicating distress in in modern ways, in in kind of therapeutic ways. Mm -hmm. So right. so a lot of the old institutions that supported working class life uh, are arguably weaker. You might say, be it unions, be it local clubs or churches, you name it, mm -hmm. they're much weaker. So collective right. institutions are much weaker. But the other group that is struggling to, in some respects to adapt is the ethnic male, uh, to some, at least some groups of them, That's mm -hmm. right, where they will also migrate. There will be dramatic change. Uh, and it appears that some sections of, of that group are also struggling because the change is possibly happening too quick. Uh, that it fe It's like in the household, they feel they're not being acknowledged. Mm. They're not being adequately acknowledged of their place in the household. Right. And again, th this isn't universal. I think most, mm -hmm. in my experience, most men are adjusting. You know, mm. they're aware of what requires... I mean, the same thing equality is that the equality is that the same thing is that the same thing is that মানে এই যে এই যে আপনি জব চলে যাওয়ার যে বিষয়টা কথা বললেন যে আমি একটা ইনসিকিউরিটিতে ভুগছি হ্যাঁ কিন্তু সাথে সাথে যেখানে মানে একটা একটা পজিবিলিটি ছিল যে আমার আমার বউয়েরও জব চলে যেতে পারে হ্যাঁ বা ধরেন আগেকার যে মাইন্ডসেটটা ছিল যে আমার বউয়ের কোনো জবই থাকবে না এখন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার বউয়ের জব আছে কিন্তু আমার জব নেই সেটা কি আরো একটা মানে হায়ার চ্যানেল অফ ইনসিকিউরিটি কি বিল্ড করছে কিনা আই থিং লুক আলটিমেটলি দে স্টিল মোর প্রাইমেটিভ রুটস অফ দিস সো देयर ইজ আ সেক্সুয়াল ডাইমেনশন সো আলটিমেটলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রুটস one of the biggest reasons feminism is feared in the say the developing world particularly in the mm -hmm. islamic world but right throughout the, de the developing world is a fear that women's freedom is ultimately a threat to the traditional family right and and the, it's, it's viewed as a threat mm -hmm. mainly because uh, it's viewed that it will clash with the, the dominant role of of the female as a mother nurturer mm -hmm. the family etc like that but i think often what's happening at a primitive level for many men especially you come from a culture where you're not used to you're not used to necessarily platonic relationships in the same way that you might have in Australia mm -hmm. and platonic I mean male females interacting uh, in a work setting and sometimes in quite a friendly way that will automatically be interpreted as uh, as potentially sexual for for a lot of mm -hmm. for a lot Definitely of Bangladeshi males yeah, yeah, yeah. it would be very difficult to deal mm -hmm. with that so I think the bigger fear is here I'm married to someone. I think they it might feel safe that while they're uh, while they're just at home, uh, not doing very much, uh, it's not really a threat, mm -hmm. right? So it's it's less likely to happen in that setting. Mm. But as soon as they're out and about, uh, that they, they might be working, they're interacting with other males, they have a degree of freedom, uh, they might have a range of friends, they have their own interests. Mm. So suddenly I think for a set of men. For some men, mm. and they will usually have mm. their own vulnerabilities, mm. uh, and maybe it's more likely. You know, this will be controversial, but it's possibly more likely in people who ha have stronger, stronger religious views. Mm -hmm. That's possible because they will have a, a much firmer idea of what the traditional role of the female should be. Some of them, not all. Mm -hmm. I, don't, I don't think. I think for the most part. You know, people are much more modern in that respect. আমার তো মনে হয় যে এটা মানে মহিলাদের দিক থেকেও সত্যি তার কারণ হচ্ছে যে এখানকার পুরুষরা ধরেন বাংলাদেশ থেকে আসা একজন পুরুষ হ্যাঁ তিনিও তো মানে এখানে এখানে ওয়ার্ক প্লেসে গিয়ে মহিলাদের সাথে একইভাবে মিশছেন হ্যাঁ তো তাহলে কি মানে সেখানে আমাদের মহিলাদের পয়েন্ট অফ ভিউটাও কি চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ মানে তারাও কি সেই ধরনের সেই এক ধরনের মরবিড জেলেসিতে ভুগছেন যে আমার হাজবেন্ড গিয়ে অন্য অন্য কোনো মহিলার সাথে পরকিয়া করছে ওয়ার্ক প্লেসে এরকমই কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা দ্যাট ইজ সার্টলি পসিবল বাট ইন সাম ওয়েজ ইট ইজ বা a uh, the, ma the a man biologically and culturally mm -hmm. has a bigger propensity for that type of rage violence right mm -hmm. part of that's cultural because mm -hmm. there's a, a possessive quality there will certainly be some women who will also have an element of that reaction mm -hmm. but it's not, for example if even if women do have that sort of reaction it's far less likely to progress to some kind of dramatic violence. Yeah, it's, it's far less likely, not, not that it's impossible. 
हत्याकांड घटे प्रतियत देखी डर अहमद अलरेडी अनेक बैकग्राउंड दिए से ना जाबारे सरसर बांगलेश इन्सिडेंटगुलाते जाने शक्ति चेयरपार्सन हिसाब से मेनलि माइग्रेंट एंड रेफ्यूजी उमेन्स डेड नहीं डील करी एखे अनेक अलरेडी उ स्पोक अबाउट द रोल चेन्ज हाँ जो मेरा आस मेरा चाकृत ढुक से कि हे पावर रिलेशनशिप एगो नहीं कथा बोल এগুলো আসলে বাংলাদেশেও প্রযোজ্য বাংলাদেশেও মেয়েরা এখন অনেক চাকরি করে তারপর এখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইজ আ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম হুম হুম অস্ট্রেলিয়া অলরেডি 20 জন মেয়ে মারা গেছে গত 5 মাসে গত 5 মাসে 5 মাসে সো এটা খুবই অ্যালার্মিং হুম তো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর ডিবি এটা একটা বড় ব্যাপার এখানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এটা কিন্তু এত অ্যালার্মিং ছিল না যেটা এখন আসলে আমাদের জন্য অ্যালার্মিং সো উই নিড টু থিংক अबाउट বাংলাদেশি কমিউনিটি এখন যেহেতু আমি কাল এথনিক মাইনরিটিস দের নিয়ে ডিল করি লেটস টক अबाउट ইট যেখানে আমার এক্সপেরিয়েন্স অনেক বেশি সেটা হচ্ছে মেয়েরা এখানে আসার পরে মেয়েরা ছেলে যারা ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেন্ট আপনারা সবাই এটাতে রিলেট করতে পারবেন আমিও রিলেট করতে পারি সবার কিন্তু একটা বড় ধরনের চেঞ্জ হয় যেটা ডক্টর আহমদ বললেন মাত্র যে অনেক ধরনের স্ট্রেস কিন্তু আসে যে পুরা সেটিং চেঞ্জ তারপর এখানে হচ্ছে বাংলাদেশে হয়তো আমরা অনেক ভালো কিছু করতাম এখানে হঠাৎ করে কিছু করছি না তারপরে হচ্ছে একটা হাজবেন্ডের সাথে বিয়ে করে চলে আসলাম এখানে কোনো ফ্রেন্ড নাই ফ্যামিলি নাই হাজবেন্ডই একমাত্র সহায় সে হাজবেন্ডই দেখা যাচ্ছে সাপোর্টিভ না যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কেস হয় যদি না হয় তবুও কিন্তু একটা বড় কনটেক্সচুয়াল চেঞ্জ তারপরে হচ্ছে বাচ্চা বাচ্চা বড় করা সবকিছুতে কিন্তু স্ট্রেস বিকজ আমরা সবকিছু নতুন জিনিস দিয়ে গো থ্রু করছি আর নট নেসেসারিলি বাচ্চাটা অনেক সময় নিজের ইচ্ছায় তার মানে প্ল্যান করে নিতে পারছে ইটস চাপিয়ে দেওয়া হয় অনেক চাপিয়ে দেওয়া হয় তো এগুলো স্ট্রেস হ্যাভিং দ্য চাইল্ড ইজ অফেন আওয়ে অফ ইনট্রেনচিং মাইগ্রেশন স্ট্যাটাস সো সামটাইম বিফোর দ্য রিলেশনশিপস ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বিফোর দ্য রিলেশনশিপস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু বিফোর দ্য রিলেশনশিপস ইভেন established itself mm-hmm. Mm-hmm. often there'll be a child in there uh, right right yeah, so, definitely hoy, um, but amar kache mone hoy ami um, onek gula bangladeshi case ni analysis korechi mm-hmm. right. tinta to murder hoyeche uh, khub unfortunately ei jonno gula newspaper e ache je gula newspaper e ashe na ei rokom kintu onek case ache oh, hmm. je gula close to murder but not murder mm-hmm. ei jonno amra jani na jehetu gula murder hoy ni কিন্তু খুবই আনফরচুনেট এই মেগুলা হচ্ছে সবগুলাই যেটা বলছিলেন তানভীর ভাই যে মাত্র বিয়ে করে এসেছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিসে আমার মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশি ছেলেদের প্যাট্রিয়াকাল অ্যাটিটিউডটা দেখছি এখানে পাওয়ার রিলেশনশিপ হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে হয় যে আমি চাকরি করছি না আমার ওয়াইফ চাকরি করছে যেটা মোস্ট লাইকলি দ্য কেস ইন দ্য লাস্ট ইনসিডেন্ট নিরুপমা যেটা মিন্টর মিন্টর যে কেসটা হ্যাঁ সো ইয়া দ্য নিরুপমা সাইদা হোসেন নিরুপমা সাইদা হোসেন নিরুপমা আমরা ডিটেইলস কিছুই জানি না আমরা কারণ এটা কোনো কিছু বের হয়নি কোনো এভিডেন্স কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে যে কিন্তু কিছু 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 ডেটা কিন্তু আমাদের হাতের সামনে আছে যেমন ভদ্রলোক আনএমপ্লয়েড ছিলেন তার তার কোন একটা শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি আনএমপ্লয়েড ছিলেন বেশ কিছু হ্যাঁ ও ওয়ার্ক প্লেস ইনজুরি ছিল কিন্তু মেটাই দেখা গেল সংসার চালাচ্ছে বাচ্চাদের ইয়া করছে মেটা কিন্তু ও কিন্তু কারো কাছে কোনোদিন কমপ্লেইন করেনি যত দূর শোনা যাচ্ছে আমরা কিছু জানতাম না সো এইখানে হয়তো পাওয়ার এখানে পাওয়ার রোল যে যেটা চিন্তা করছে আমার বউ চাকরি করছে এটা হয়তো হতে পারে বাট ইন আদার টু কেসেস সেটা কিন্তু ব্যাপার ছিল না সবগুলা ক্ষেত্রে আমার কাছে সবগুলো না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে ছেলেদের কাছে মনে হয় ওয়াইফ আমার পজিশন আমার সম্পত্তি আমার সম্পত্তি মানে রাদার দ্যান বিং পার্টনার ওরা ভাবছে যে এটা আমার পজিশন আই হ্যাভ টু কন্ট্রোল ইট স্পেশালি যেটা ফারিয়া এলাহি খন্দকার ফারিয়া এলাহির কেসটা সেটা হচ্ছে যে ওয়াইফ কিন্তু ডিভোর্সও চাচ্ছিল इसलमे 
সেটা না তাকে হচ্ছে আমার সম্পত্তি মানে আরেকজনের সাথে কেন রিলেশনশিপ থাকবে বা এগুলা এখন ঘটনা হচ্ছে অনেক কারণে সংসারে অশান্তি হতেই পারে হাজব্যান্ডের ওয়াইফ পক্ষ থেকে হতে পারে ওয়াইফের পক্ষ থেকে হতে পারে সেটা একটা মানে পিসফুল সলিউশন ও নন ভায়োলেন্ট সলিউশনে না গিয়ে আমার ওয়াইফ আমার সম্পত্তি সো আমার মনে প্যাট্রিয়াকাল অ্যাটিটিউডটা এখানে আমি বেশি দেখছি বাংলাদেশিদের মাঝে এবং আরও অনেক কেস আমি তো অবশ্যই নাম বলবো না কিন্তু আমরা যেগুলো নিয়ে ডিল করি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখছি ওয়াইফ চাকরিও করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওয়াইফের বেতন যাচ্ছে হাজব্যান্ডের অ্যাকাউন্টে হ্যাঁ এবং অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে এবং মাসের শেষে হাজব্যান্ডের কাছে চেয়ে টাকা নিতে হচ্ছে আমারই টাকা আমি চেয়ে নিচ্ছি এবং হাজব্যান্ড সেটা কন্ট্রোল করছে ইস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিউজ ইস পার্ট অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আচ্ছা কিন্তু এই যে যখন এখানে আসার পরে আমরা যে দেখতে পেলাম যে আমাদের মানে সামগ্রিক একটা 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 চেঞ্জ আসে হ্যাঁ সেই চেঞ্জটা কিন্তু মহিলাদেরও আসে তারা মানে একটা সার্টেন এক্সটেন্ড পর্যন্ত ধরুন যে তারা এমপাওয়ার্ড হয় তারপরে <laughs> ব্যাংক So most of human history people have married for status for land to keep the family together mm-hmm. it's only in the last century or so people are marrying as individuals i think for the amader culture we in many ways what's happening is people are still marrying for quite similar reasons that they may have in the past so for example you'll go back and your parents amabapa they've chosen something they they like the family mm. bio data shop is that how say But then when they arrive in Australia, it's actually enormous pressure on the relationship. Mm. Suddenly you're just two individuals. You're not struggling, cushioned. struggling a lot Suddenly to cope up with things. Suddenly you're two individuals in a flat in the middle of a new city mm. and the relationship utterly depends on you as individuals and whether you're able to function well. Mm-hmm. Mm. So that's an enormous pressure even if two people get on exceptionally well. Mm. <laughs> right, right. right. <laughs> Yet, now we're, we're still applying many of the metrics of old to marriage. Mm. Mm-hmm. Yet, uh, in my view, many of the old metrics, when they suddenly are, are brought here, mm-hmm. you'll see many of them fail. Often they're, they're poor matches right. in fine. So I think mm-hmm. that's another element here where, but there's an added pressure because there's the migration pressure. Mm. So look at that interesting uh, and with that it, th- that's where sometimes the power dynamic is interesting because I will see cases sometimes there's actually a clause in the, in the migration law if you can show that you're a victim of domestic violence and that you still suffered, still have a claim got to her that's right still have a claim and the marriage her, ended you can still mm-hmm. try and keep your visa mm-hmm. so I'm often mm-hmm. asked to assess those yeah. right so that's an example where you see the power imbalance because there you will see male victims right sometimes <laughs> and they will get uh, attacked by manel um uh, the brother in law it could be the mother in law or the um occasionally the women or the brother of the women woman ha, right? like, essentially we shot a erokom na husband wife er moddhei hocche bichhe family shathe family er obviously it's, Violence not, it's, it's, it's it's it hasn't reached the level of a homicide or something but my point there is there that that person has come with very little power he's utterly dependent on, on the spouse to get the visa There's a whole extended family in Bangladesh waiting for this migration status thinking mm. that might open a whole range of other opportunities. Right. So that's another dynamic that's happening in our in our community. So you're getting uh newly arranged marriages, you might throw in the child, mm. you might have isolated groups, particularly isolated women, right. uh, and then you have the added dimension of I need migration. Mm. And this is uh, this is a, uh, and that can add another level of complexity. Mm. um uh to the it, I'll, I'll relate one of my first cases that I saw I mean doctor uh, having qualified as a doctor in Australia it was at Auburn hospital mm-hmm. it wasn't a Bangladeshi couple it was a Pakistani couple 
and they arrived a woman it was it she was a victim of domestic violence mm -hmm. and she had an arranged marriage of a uh, of a Pakistani man he was from uh, the Punjabi region and I remember when the attack occurred extraordinary when I took a history and I found out the attack happened the day after he received permanent residency wow. oh. within 24 hours mm -hmm. right that's when he uh, was violent towards her মানুষ যখন এখানে আসে অস্ট্রেলিয়ায় নিজেকে দিয়ে বিচার করি আমার ধারণা এখানে ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেন্ট যে মহিলা আছেন এবং যারা এখন আমাদের প্রোগ্রামটা শুনছেন বা দেখছেন তারা রিলেট করতে পারবে যখন আসি এই যে ডক্টর আহমেদ বললেন যে সবাই কিন্তু হঠাৎ করে আসলাম একটা নতুন জায়গায় পড়ে গেলাম আস্তে আস্তে আমরা কমিউনিটি ডেভেলপ করি কিন্তু আমরা কিন্তু লোনলি ইনসাইড ফর লং টাইম সামওয়্যার ডিপ ইনসাইড উইথ লোনলি ইনসাইড জিওগ্রাফিক্যালি কারণ সবাই একজন একজন থেকে অনেক দূরে আমি যদি কাউকে চিনিও সে তার কাছে পৌঁছাতেও মানে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা লেগে যাবে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ তারপর সবার কাজ আছে যেটা হয় এখানে কারোর সাথে কারোর দেখা হয় না আনলেস কেউ কাউকে দাওয়াত দেয় এন্ড দাওয়াতে গিয়ে নিশ্চয়ই প্রথমে আমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমার ভাষায় কি হচ্ছে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলবো অফ কোর্স এই এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা আরো আরো অনেক ডিপলি আলোচনা করব যে মানুষজন কেন স্পিক আপ করে না হ্যাঁ সেটাই ইম্পর্টেন্ট সেটা থেকে আমি যাচ্ছি আসলে সেটা হচ্ছে যে আসলাম এটা আরেকটা রিলেটেড পয়েন্ট মানুষ লোনলি এবং যেটা স্পেশালি নিরুপমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমি কয়েকজনের সাথে মিন্টুতে আমার আত্মীয় স্বজন আছে ফ্রেন্ডরা আছে কাউকে কারো কাছে আমি কোনো ইনফরমেশন পাইনি ও কারো কাছে কিছুই বলেনি যে আমাদের সংসারে অশান্তি ছিল কিন্তু হিস্ট্রি বলে এই ধরনের ঘটনা একদিনে কখনোই হয় না মার্ডার কখনো একদিনে হয় না অবশ্যই ওইখানে অনেক মানে ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স ইনভলভ ছিল মেয়েটা হয়তো বলেনি স্বাভাবিক কথা আমাদের সমাজে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে আমরা মানে হাজব্যান্ডের যেন মুখ ছোট না হয় মুখ রক্ষা করে চলি আমরা তারপর আমার সংসার নিয়ে যেন মানুষ খারাপ কথা না বলে হাজব্যান্ডকে কুপর রাখি যতই মানুষ খারাপ মানে সে যতই খারাপ হোক আমরা চিন্তা করি আমাদের সলভ করতে হবে মানুষের সাথে যেন নাই কথা বলি কারণ হয়তো আমরা এখানে যাদেরকে চিনি হয়তো নতুন করে চিনেছি হঠাৎ করে একটা মানুষের কাছে স্পিক আপ করা তো ইজি না আমিও সেই ক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে কথা বললে সেটা হেল্প পাওয়া সম্ভব এবং কনফিডেন্সিয়ালিটিটাও মেনটেন হবে সেটা নিয়েই মানুষের অনেক সময় বিশেষ করে মহিলারা জানেন না ওইটা কিভাবে জানানো যায় সেটা নিয়ে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে আমি গান বাক্সের এই ইনিশিয়েটিভটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট করছি কারণ এটাই মেয়েদের জানা উচিত আমি আই নো লর অফ উইমেন যারা যাদের কোনো আইডিয়া নেই আসলে কোথায় হেল্প পাওয়া যায় আর দো হেল্প আছে নাকি সেটাই জানে না তো আমরা মানুষের সাথে কথা বলাটা আসলে সব সময় ট্রান্সফোর্ট দিই না তাই না অনেকে আছে শুধু গল্প বলতে পছন্দ করে এই কথাটা হয়তো আরেকজনকে বলে দিল একটা সমাজে আমি যদি না জানি সেই ফ্রেন্ডটা হয়তো কিছু জানে যে কোথায় বলা যায় বাট সবচেয়ে সেফ হচ্ছে যে এই হেল্প লাইন আছে যেটা নিয়ে আপনারা হয়তো গান বাক্সে আগে কথা বলেছেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর অনেকগুলো হেল্প লাইন আছে এখানে ফোন করলে আপনি জানতেও পারবেন কি হেল্প অ্যাভেলেবেল আছে ইভেন লিগাল সাইড নিয়ে এগুলো সব ফ্রি অফ চার্জ এবং ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট দেম এখানে ট্রান্সলেটার ইন্টারপ্রেটার আছে আপনাদের ভাষা নিয়ে সমস্যা থাকলে সেখানে ফোন করে বাংলাদেশি ইন্টারপ্রেটার থাকবে আপনাদের এবং সব ডিটেলস জানতে পারবেন যে মানে যেটা আমরা স্পিক আপ করি না এখন আমার হাজব্যান্ড যে ব্যবহারটা করছে এটাকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে আমি সেটাই বুঝতে পারছি না হয়তো আমি অনেক ধরনের কেস দেখেছি একদম সোশ্যাল আইসোলেশন থেকে শুরু করে 
সোশ্যাল আইসোলেশন মানে তুমি যাবা না তোমার বাবার বাসার এখানে আত্মীয় আছে তুমি যাবা না তোমার দরকার মানে এটা কিন্তু কন্ট্রোল ওয়াইফ তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল পারসন এটা ওর চয়েস হাজবেন্ডের যেমন চয়েস আছে ওয়াইফের চয়েস আছে আর হয়তো অনেক সময় डायरेक्टली বলছে না তুমি যাবে না কিন্তু অলরেডি বলে রেখেছে বউকে যে আমি একে পছন্দ করি না হ্যাঁ দিস ইজ লাইক প্লেইং উইথ দা মাইন্ড ইয়া এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তারপরে হচ্ছে আত্মীয় সন দেখেন যেখান থেকে সেখান থেকে হয়তো দূরে নিয়ে চলে গেলো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে চাকরি নাই চাকরি আমার পছন্দ না ওই চাকরি করবা তারপর হচ্ছে বাচ্চা না একটা আছে আমার আরেকটা লাগবে দুটো আছে তিন फिजिकल This, I think this has always been a big problem, but it's part of a wider... The boundaries between what happens in the household and the public realm are changing, you know, right across mm-hmm. the world. Right. So these types of things like domestic violence, which I think is, has always been yeah, very common, uh, I would argue, right. but it's, not, it's generally been hidden or it's not something that's been talked about, like other types of abuse in the household, etc. Whereas now it's, uh, it's being seen as... worthy of public attention whereas i think historically it, it may not have been obviously things like murders bring it out more thoroughly kintu sathe sathe amader amader mone hoy ei je amader jokhon joint family hoto ha joint family te karo family te ha joint family mane to onek gulo family ekshathe thake to ekta family te somoshsha hole sather je family gulo thakto tara necessarily shekhane ekta help korte partten ekhon je individual individual jokhon jokhon nuclear family hoye gelo nuclear family te ekhon ei amader moddhe je individualism er je sense ta kaj korche shekhan theke amra amader privacy manusher samne ante parchi na eta ki ekta factor hote pare bolo apni absolutely and uh, sabrin she's alluded to this mm-hmm. and that overlaps with wider psychological issues because we're not part of these clans and for example if a gramra jodi shobai ekshathe ekta gram e thaktam right it'd be very hard for you to mm-hmm. like kill your wife in front of her right. but not only that there there wouldn't be so much pressure on that individual relationship because it's being cushioned by a host of other relationships mm. you've got your uncle she's got a little bit of a community she's got she has a role she's being supported by other women etc um so i think a lot of those institutions because they're diluted or or barely present mm-hmm. after migration make it very challenging so so brings exactly right we have to almost try and help create these we have to informally create these communities in a way and this is one of the first things that i try and get my patients say one of my patients a, a newly arrived uh say a bangali woman in a in a marriage i'm actively trying to think how can i get you connected to some sort of community and they will have some bangali friends sure mm-hmm. but uh, that's why sometimes going to say a prayer group at or the mosque group right. that can be mm-hmm. really useful mm-hmm. just socially mm-hmm. suddenly they feel part of a group mothers group it's interesting mm-hmm. often in our cultures Play group or something they're less likely to go to mothers group uh, and it may be uh, for, for reasons I, i can't say for sure sometimes they're embarrassed that the english isn't good enough or uh, because they, it could be a range of things but for example after you have a child you will be referred to a mothers group Mm-hmm. where there'll be five or six other mothers with a similar age child i've seen in our community often mums are reluctant to go to that mm. they will not they, right. they may have their own mm. support service mm-hmm. sure with their relatives or community but but, but it's it, it's it's really important that we try and help people develop these um we're essentially trying to replace the community and collective structures from bangladesh Well, we'll certainly won't be able to replace it entirely mm-hmm. and that's not just a, a community or a village it's also uh the culture a, a culture connection through a shared culture uh, a connection through shared religion or the um, uh, like a, a moral structure all of these things suddenly disappear overnight to some extent right mm-hmm. so these mm-hmm. are you're basically going from a traditional society mm-hmm. to a hyper modern individualist society and you're doing that in one flight এখানে আসলে সাবিনা পু আমি আপনার থেকে আসলে এখানে জানতে চাইবো যে মহিলাদের এই যে আইনত তাদের কি কি অধিকার সেগুলি নিয়ে যে জানে না যেমন যদি তারা এরকম কোন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স রিলেশনশিপ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বেরিয়ে আসার আগে কিছু পদক্ষেপ থাকে দে কুড বি অ্যাপ্রিহেন্ডেড ভায়োলেন্স অর্ডার পুট ইন যে একই ভাষা ছাদের নিচে থাকলাম কিন্তু যদি সে আমার গায়ে হাত তোলে যদি সে আমাকে থ্রেট করে কিংবা স্টক করে ইন্টিমিডেট করে 
all these things um tokhon ami jodi police ke call kori this person will be breached kimba um i know a service called immigrant women speak out ora um help kore mohila der ke tader immigration status niye dhoren apni apnar husband er sathe linked as a spouse visa ebong ei muhurte domestic violence er shikar to oi khetre um a lot of women um, mohila speak out ei jonno kore na jehetu tara bhoy thake je jodi ekhon speak out kori amake deshe chole jete hobe but eta eta not necessarily the case so uh, apni jodi oi khetre ektu bolten je mohila ra ei dhoroner legal support help mm-hmm. mane guidance kotheke exactly pabe mm-hmm. ফার্স্ট অফ অল ওদের জানতে হবে যে হেল্পগুলো আছে যেটা ডক্টর আহমেদ বলছিলেন যে কানেকশন কানেকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট তাই না এখানে এসে কারোর সাথে তো মিশতে হবে একদম সব কথা বলার জন্য না বাট মিশতে হবে জানতে হবে হ্যাঁ এখন তাদের কাছে একটা ফ্রেশ যে মেয়েটা আসলো হয়তো কিছুই জানে না তাই না আস্তে আস্তে ওকে জানতে হবে কানেকশন এই জন্য আমরা আসলে শক্তির পক্ষ থেকে বাংলাদেশিদের কথা বলি এখানে যেহেতু আমরা বাংলাদেশিদেরই ফোকাস করতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশি যে মহিলারা যে এরিয়া গুলাতে বেশি আছে সিডনিতে আমি যেটা জানি মিন্টো ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ যেখানে আমরা প্রোগ্রাম গুলা ওই সব সাইডে নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমরা অলরেডি প্রোগ্রাম করা শুরু করেছি যে ওই প্রোগ্রাম গুলো ওদের কাছে পৌঁছে দিই আমাদের মেইনলি প্রোগ্রাম হয় ওয়েস্টার্ন সিডনিতে প্যারামেটার সাইডে তো দেখা যায় খুব একটা বাংলাদেশি মহিলা আমরা পাই না সার্ভিস গুলো খুব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে লয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া তারপরে হচ্ছে লয়ার তারপর মনে করো মেটার ইয়ে আছে এভিও লাগবে এভিওর কিন্তু সার্ভিস তুমি চেতে পারো রাইট হ্যাঁ পুলিশ মানে এরকম হেল্পলাইন আছে যেখানে ফোন করে এভিওর এভিওর পসিবিলিটি যে হাজব্যান্ড খুবই এখন মানে ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনে আছে আমি এভিও চাচ্ছি যেটাতে একটা পার্টিশন আসতে পারে যে হাজব্যান্ড আসবে না তো এই ধরনের সার্ভিস অ্যাভেলেবেল তো এই সার্ভিসগুলো যে অ্যাভেলেবেল ওটা তো সেটাই জানে না তো ওদের কাছে ইনফরমেশনটা পৌঁছে দিতে হবে বাই অ্যারেঞ্জিং ভেরি অলরেডি গভর্নমেন্ট এই ধরনের প্রোগ্রাম করেছে বাংলায়ও কিন্তু অনেক বুকলেট আছে কিন্তু অত দূর হয়তো মেয়েরা যাই না আচ্ছা ডিয়ার লিসনার্স আপনারা জানেন যে অনেক সময় সিচুয়েশন এরকম যেখানে একই ছাদের নিচে থেকেও মানে উই ক্যান ট্রাই অ্যান্ড ফাইন্ড সলিউশন ওই ক্ষেত্রেও এভিও নেওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন সিচুয়েশন এমন দিকে টার্ন করেছে যে ইফ আই ডু স্টে অনেক হাই পসিবিলিটি আছে যে আই মাইট বি মার্ডার্ড হ্যাঁ কিংবা আমার মানে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজড হওয়ার একটা আমার বাচ্চাদের ক্ষতি হওয়ার একটা চান্স থাকে সো ইন দ্যাট কেস এক্সক্লুশনারি অর্ডার যেটাকে বলে এভিও যে আমার একশো মিটার দূরত্বে আসতে পারবে না বা পাঁচশো মিটার দূরত্বে আসতে পারবে না এরকম অর্ডারও পুলিশ দিয়ে থাকে যেখানে হাজব্যান্ড কে স্পেসিফিক জায়গা এলাকা বলে দেওয়া হয় যে এই এলাকার এত মিটার দূরত্বে তুমি যেতে পারো কিন্তু কিন্তু এগুলো না এগুলো না মানে নেসেসারিলি এগুলো বিভিন্ন ধরনের সলিউশন আমি যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি দুজনের কাছে আপনাদের দুজনের কাছে এই যে এই সাপোর্ট সার্ভিসগুলো আছে আপনাদেরকে কি মানে আপনাদের কাছে কি কখনো মনে হয় না যে এই এই জিনিসগুলোর অ্যাপ্রোচিং স্টাইলটা এটা সাংঘাতিকভাবে ভুল তার কারণ হচ্ছে যে এই এতগুলো সার্ভিস থাকার পরেও এই সার্ভিসগুলো মানে যদি কাস্টমার আমার দোকানে না আসে তো আমি কাস্টমারের কাছে যাব হ্যাঁ তো এই সার্ভিসগুলো ওই মহিলাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না কেন লুক আই থিঙ্ক সো হ্যাও ডাজ ইস প্রোগ্রেস সো ওয়েদার ইটস আ বাঙালি ও এনিবডি অলস ইটস ইটস it's far less common for a woman to leave the relationship right, right. for a range mm-hmm. of reasons uh, they you know but they think they'll make it work uh, mm-hmm. there'll be a fear element mm-hmm. so they're far less likely to to make that attempt right, right? when they do make that attempt uh, as we've heard uh, recognizing how to even do it can mm-hmm. can be quite challenging mm-hmm. and you add the cu- i think that again the element of sort of uh, feeling ashamed and the lodger it, it would be even greater mm-hmm. in our communities I think the service is there. Look, you'll find the most common way, unfortunately, unfortunately, the more common way that people will come through this door 
is through some sort of medical door often. So mm-hmm. i.e. there's a psychiatric problem or there's a physical problem. So often okay. there'll be bruises, there'll be an emergency department, etc. Even then it's not easy to engage them. Mm. So one of the things we get taught mm-hmm. as, as doctors get taught is trying to recognise and possibly giving them information, knowing that more often than not, they will not use it then, mm-hmm. but they might use it later. আমার তার কারণটা হচ্ছে যে যখন আমার আমার ওই যে ইয়েটা বললাম জিনিসটা বললাম ওমেনরা যখন স্পিক আপ করছে না তাহলে এবং আমরা জানি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আমরা জানি যে ভিতরে ভিতরে কিছু হচ্ছে ভিতরে ভিতরে বড় ধরনের সমস্যা আছে হ্যাঁ তাহলে কেউ স্পিক আপ না করার আগে মানে আমরা কেন ওয়েট করছি যে তারা স্পিক আপ করবে তো বি অনেস্ট দ্য লস আর डिफरेंट সো নাও দ্য পুলিস হ্যাভ টু ইনস্টল এভিওস ইন মেনি অফ দিস কেসেস অ্যাজ সুন এজ আ কেস রিচেস রিলেটিভলি লো থ্রেশহোল্ড it is automatically they place avos and it may go to a court right okay. right mm-hmm. and that's what they don't even have <laughs> that's automatic that's even automatic they, even if they say we don't want it yeah, exactly the exactly they don't have okay. yeah exactly mm-hmm. right, so, right. so there's things like that but also there's also relatively new laws about accommodation now which is i think very good so anyone who's a victim of domestic violence is pri- prioritized and i see many patients like that so mm-hmm. it's it's much easier for them to find new accommodation new subsidized accommodation than it may have been in the past. I obviously I agree that people may not reach that level mm-hmm. often um especially in our communities. And, and you're right ultimately it's still that feeling of um are they connected in any form? Because this might be the sort of thing they bring up in their local prayer, prayer group or you know some other sort of group. If they, if they have no other outlets to 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 bring this or communicate this mm-hmm. then it's extremely difficult. আমরা সবাই ফেসবুকে আছি সবাই সব জায়গায় আছি তো আমার মনে হয় সার্ভিস গুলা নিয়ে যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে হাইলাইট করতে পারি সেটা গভর্নমেন্ট কে আমরা রেকর্ড করে দিয়েছি এবং আমরা ফেসবুকে পোস্ট করেছি ফলে যেটা হয় ফেসবুকে দিলে মানুষ একটু হলে কিন্তু দেখে এই ইনফরমেশন গুলো বেসিক ইনফরমেশন কোথায় হেল্প পাওয়া যায় অথবা যে মেয়েগুলা স্পাউস ভিসা এসেছে বেশিরভাগ মানুষের কিন্তু আইডিয়া যে আমার হাজবেন্ড আমাকে এ ধরনের অনেক কেস ডিল করেছি হাজবেন্ড বলছে আমার মানে তোমাকে বের করে দিলে কিন্তু বের হয়ে গেলা মানে আর কোনো উপায় নাই তোমার তখন ওয়াইফ চুপ করে যায় যে আর না থাকার ইয়ে না করি এরকম লেখা কিংবা এরকম মেসেজ ভিডিও মেসেজ করার কথা কি সত্যি চিন্তা করেছে এবং মানে চিন্তা করছি আর এই বাংলাদেশি এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো আসলে আমাদেরকে আরো বেশি ভাবাচ্ছে আমার মনে হয় শুধু বাংলায় করব আমরা সব সময় ইংলিশে করে এসেছি যেন সব ধরনের মানুষের জন্য হয় এটা ভালো হয় তো আমার মনে হয় এবার আমরা বাংলাদেশিদের ফোকাস করে এই ভিডিও মেসেজগুলো বাংলায় করব খুব প্রয়োজনীয় কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার একটা বড় ব্যারিয়ার ডু উই হ্যাভ এনি এভিডেন্স আই মিন আই এম নট ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য অনলি ফ্রম নিউজপেপার রিপোর্টস বাট আমরা কি কেউ জানি দে ইজ देयर এনি এভিডেন্স দ্যাট দে ডিড হ্যাভ এনি সর্ট অফ কন্টাক্ট এনি অফ দ্য ভিকটিমস উইথ আদার হেলথ সার্ভিসেস অর এনি আদার সর্ট অফ সার্ভিসেস না সেই ধরনের সেই ধরনের মনে হয় ইনফরমেশন খুব একটা খুব একটা বাইরে আসে না তাহলে ভাই আপনার কাছে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে আপনারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন রেডিও গানবাক শো লাইভ 90.5 এফএম আমরা আছি www.ganbakshow.com.au তে সাথে আছেন ডক্টর তানভীর আহমেদ সাথে আছেন ডক্টর সাবরিন ফারুকি আমাদের রেগুলার লিসেনাররা ইতোমধ্যেই কমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছেন আমাদের ভিডিও নিচে সেখানে সাকিব ইফতেকার লিখেছেন হ্যালো তানভীর ভাই গ্রেট টু সি ইউ অন গানবাক শো লাইভ both in reference to this conversation and also bit from your fragile nation book that highlights clashing demands from the uh, their ethnic heritage 
and mainstream Australian culture. I was wondering if there is any role Australian immigration might play in the early stages of settlement rather than waiting for these new wives to seek out for information about these issues, which is too overwhelming, I reckon. Look, I think it's an excellent question. It's a very good um, question. And look, the government is looking at this. The, the government is looking at this, trying to think, how do we acculturate, uh, especially some of those attitudes for uh, giving a sense to newly arrived men and women that the reality is gender relations are different here. Mm -hmm. uh, there will be different expectations uh, about your interactions. Uh, you may feel isolated uh, right. early on. Uh, you, you lose a lot of your support systems that you may have had in the past. I think there is a, I think there is a real case for almost a, a kind of a cultural course. I think more and more groups are doing this. Mm -hmm. And is it, I think it's reasonable to ask, should we as a community be doing more of this? Should we be taking some of the responsibility? for many new immigrants, helping them. Obviously, it happens informally. It happens informally, but not for everyone. Mm -hmm. So maybe is it possible that we are not taking enough responsibility, uh, be it for international students mm. or newly arrived you know, immigrants. spouses, uh, perhaps? I think there is definitely a, a culturation role. But then I think very rapidly, I think the, the, the people that are most at risk are those who rapidly are distant from the skills you need to interact with the society at large. So, and by that I mean... Mm. Uh, it, is it, there, it could be important. Is, there, uh, is their English up to standard? Mm -hmm. are, they, uh, are they learning to drive? Right? Critical mm. things. Okay. Such a critical okay. thing okay. whether uh -huh. you're able to uh, you know, in, interact with the society and have mm. some independence. Mm. Um, are, they, um, you know, are they having some connection beyond their spouse, you know, there mm. some other people that they have some sort of interactions with. It's not one day, it's not one day, it's not one day, it's not one day. Absolutely, and, and, and arguably you should also educate them, it may not be the best idea that you have a child immediately mm. before you acquire some of these skills, because I, right. I think that's very common, where they come, mm. have a child, they haven't acquired good English skills, they haven't learned to drive, they haven't connected socially, and it magnifies hmm. many of those problems. You need to know the driving skills. There is hospital in Java. If you need to run away yourself, whatever it is, Niger safeguard korte parar jonno ei shob jinish khub proyojonio ebong jana dorkar. So ei khetre NGO gulo ki agi ashte pare kina ebong tara kibhabe podokhep niche eta niye sabri napu kichu ta bolchilen. Um, so, I'm actually at Hornet Gats Kurtsi. I'm a free driving lesson. It's a women empowerment part actually. So, I'm writing English, uh, free English language uh, class on a mother hutse. Tapor hutse keep up a chakri jono nijeke prostut kurta. Oh. It could be just doing a resume, mm. these simple yeah, things. Yeah. Even ki kapor pore interview the tejabe. She doesn't have an onic important. No, of course, yeah. of course. Even regular pore amade onic course hutse. Shamosha kiapo jato dine problem ta onic kani egi gatebong to the point where. Either akon chara chari hoye jabe kimba akon action ke thakar shambhob na. Oi shomoy gye ora help seek korte. To oi shomoy gye how fast track can these English courses be or be uh, useful to them? When by oh. then isn't it too late? Ar oi muhurte takhon apna ra kithor ne help support uh, provide korte. Oi ta hote completely chen. different yeah. situation. Uh, Jeta domestic violence se je akon victim. Mm. O jokhon help support korte. Takhon hote amra she related help dite. Ji. যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় আমি বাসে থাকতে পারবো না ইটস রিস্কি আমার রেফিউজ লাগবে তখন রেফিউজ খুঁজে দেওয়া আচ্ছা তারপর রেফিউজ জিনিসটা যদি একটু আমাদের অডিয়েন্সকে বলতেন রেফিউজ হচ্ছে এটা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন এখানে এক সপ্তাহের মতো থাকতে পারবে এটা হচ্ছে বাসায় থাকা খুব রিস্কি থাকা যাবে না তখন হচ্ছে রেফিউজ নিতে পারে ইটস টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন এটা কি শুধুই টেম্পোরারিলি পাওয়া যায় নাকি পার্মানেন্ট বা কোনো লং টার্ম অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ এটা লং টার্ম না এটা শর্ট টার্ম এটা জাস্ট ইমার্জেন্সি বেসিক্যালি আচ্ছা এটা হচ্ছে বিভিন্ন এরিয়াতে আছে আর তারপরে হচ্ছে টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন দ্যাটস দ্য নেক্সট স্টেপ তোমার একদম খুব ইমিডিয়েট সিচুয়েশনে তুমি রেফিউজে যাবে
feeling more easily threatened. So the mm-hmm. world is more frightening mm. and more threatening than someone who's more healthily developed. Okay. Mm. So they're far more likely to be very anxious. So in, in, modern, in modern terms, they're more likely to develop what's called anxiety disorders. Anxiety. They become right. extremely anxious. Mm-hmm. Um, or a range of other psychiatric problems. Even, even they have much, it's much tougher for them to trust other people um, okay. because they mm-hmm. feel uh, even the smallest things they will feel threatened by. Apnar jara immediate ma baba jader kache apni jader ke apni most safe manush bole mone korchen tarai ekjon ekjoner sathe jhogra korche. In that case onno der kache help seek kora to aro difficult byapar. Aro 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 kichu kichu bishoy dekha jay mane bachchader je ekta psychological change ashe. Dekha jay je je somosto family te domestic violence hoy tader bachchader ধরো নেসেসারিলি মানে যার উপরে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হচ্ছে সাধারণত ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে মায়ের উপরে হচ্ছে সে তখন মাকে কন্ট্রোল করতে চায় হ্যাঁ মায়ের উপরে সে একটা অধিকার দেখাতে চায় কারণ এটা ইন্টারজেনারেশনাল এটা হচ্ছে আরেক জেনারেশনে যায় আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই হয় ঠিকই বলেছেন আপনি এইজন্য মেয়েদের ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তো বেশি দেখা যায় কারণ ছেলেরা এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার তানভীর ভাই ভালো বলতে পারবে সেটা ছেলেরা হচ্ছে বাবাদের জিনিসটা মোর ফলো করে দে বল লাইক টু মডেল দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ট্রু দ্যাটস রাইট দে বল লাইকলি টু ওয়ান ইয়ে ইউর ফাদার ইজ অফেন আ মডেল অফ মেল বিহেভিয়ার সো সামটাইমস দে উইল সি দিস অ্যাজ দ্য ওয়ে টু সলভ প্রবলেমস বাট অলসো দ্য ওয়ে দে ডেভেলপ সাইকোলজিক্যালি মে বি দ্যাট দে হ্যাভেন্ট লার্ন টু সলভ প্রবলেমস ইন হেলদি ওয়েস কনফ্লিক্ট ordinary negotiation as outright conflict actually er bachader upore khubi boro impact pore tahole ei school gulo ki mane bachader school gulo ki ekhane ekta role play korte pare kina je jodi kono bachchar moddhe kichu certain boishishto jodi dekha jay tahole shekhan theke ki school gulo identify ye korte pare na i think that already happens i think that already happens to an extent but you have to be careful how much the state intervenes if you like everywhere mm-hmm. but certainly when when children are struggling at school i, I think that mm-hmm. there's a big awareness of, of a range of these things school is a mandatory reporter anyway jodi kono dhoroner kichu tara dekhe tomar state jo state shekhane intervene ki korche kore ebong oder ke family and community services bola hoy to ora eshe usually um case work kore family sathe depend kore je koto repetitively hocche ei ghotona gulo ba ei with that in mind what i should add there many of our family especially new arrived immigrants mm-hmm. they will have very little idea that the state can intervene right. so for example i've been part of several cases where the children have been taken away mm-hmm. right. and the families have no awareness that this was even possible mm-hmm. so it's extraordinary for Listeners, them Listeners jeta Dr Tanvir apnaderke ekhoni bollo seta hocche onek family eta jane na je poribare erokom jodi domestic violence ghote ebong bachchader moddhe ei boishishto gulo dekha dey je tara khubi anxious kimba school e giye matha nichu kore boshe ache kimba khubi detached shobkichu theke ebong tara school er teacher derke bole ebong school er teacher ra hocche mandatory reporter oderke obosshoi state government ke আনাতে হয় যেটাকে বলা হয় ফ্যামিলি এন্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস তারা আপনাদের বাসে আসতে বাধ্য এবং এই জিনিসটা ইনভেস্টিগেট করতে বাধ্য এবং তারপরে এমনও কেস হয়েছে যেখানে বাচ্চাদেরকে রিমুভ করা হয়েছে যেহেতু বাচ্চারা ওই ফ্যামিলিতে সেফ নয় এবং এরকমও যে ঘটনা ঘটে অনেক পরিবারই অনেক বাঙালি পরিবার এটা সম্বন্ধে জানে না
আমার আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা আরো অনেক বেশি ফাস্ট তো সেখান থেকে আমরা আমরা এই আলোচনার আরো ডিপে যাব কিন্তু সেখানে আমাদের সাথে থাকবেন শুধু সাবরিন ফারুকি আপু তানভীর ভাইকে আমরা আমাদের এই পর্যায়ে আসলে ওনার আরো কিছু কমিটমেন্ট আছে সেজন্য ওনাকে যেতে হবে আমরা একটা ব্রেক নেব ব্রেকটা কি আমরা নিতে পারবো আচ্ছা আমরা আমরা ব্রেকে চলে যাচ্ছি আমরা ব্রেক ব্রেক থেকে ফিরে আসার পর এই বিষয়ে আরো আরো আলোচনা করব আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ ডক্টর তানভীর আহমেদ সাথে ছিলেন সাবরিন ফারুকি এবং ব্রেকের পরে সাবরিন ফারুকি আমাদের সাথে তখনও থাকবেন থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তানভীর ভাই আমাদের সাথে খুবই ভালো লাগছে কনগ্রাচুলেশন অন দ্য প্রোগ্রাম খুবই সুন্দর হয়েছে এন্ড মে ইউ কন্টিনিউ টু গ্রো ইওর অডিয়েন্স এন্ড এন্ড হ্যাভ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ চ্যালেঞ্জিং ডিসকাশন থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন রেডিও গান বাক্স অ্যালাইভ 90.5 এফএম এ আমরা আছি আমাদের ফেসবুকের গান বাক্স পেজে যেখানে আমাদের একটি লাইভ ভিডিও যাচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম যতক্ষণ ব্রেক চলবে ততক্ষণ আমাদের কাছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটি আপনারা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন এছাড়াও www.ganbaksho.com.au এই ঠিকানাতেও আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা আমাদের শোটি শুনতে পারবেন যদি কোনো পর্ব মিস হয়ে গিয়ে থাকে সেখান থেকে আমাদেরকে ক্যাচ আপ করতে পারবেন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা ব্রেক ব্রেকের পর ফিরে আসছি সাদা দাকছেন সাবরিন ফারুকি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে হ্যালো অরিয়েন্স ফ্রি এলাম নিয়ে গানবাক্সো রেডিও গানবাক্সো অ্যালাইভ 90.5 এফএম এ আমরা আছি আপনাদের সাথে আমাদেরকে শুনতে পাবেন 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার প্রত্যেক অল্টারনেটিভ রবিবারে আমরা আমাদের গেস্টদেরকে নিয়ে আসব এবং তারপরের রবিবারে আপনারা আমাদের গান বাক্স অ্যালাইভ শুনতে পাবেন ঠিক একই স্টেশন থেকে নাইনটি থেকে আমরা আছি ডাব্লিউ 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 ডট গান বাক্স ডট কম ডট এইউ এই ঠিকানাতে আমরা আছি ফেসবুকেও ফেসবুকে আমাদের গান বাক্স পেজ থেকে আমাদের একটি লাইভ যাচ্ছে সেটির নিচে কমেন্ট করে আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত যদি জানতে চান যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে আপনি আপনি যদি কোনো সিচুয়েশন ফেস করে থাকেন বা আপনার যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেগুলো শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন ডক্টর তানভীর আহমেদ এবং আছেন ডক্টর সাবরিন ফারুকি আমরা আমাদের এই ব্রেকের পরের অংশটিতে পার্টিকুলারলি ডক্টর সাবরিন ফারুকির সাথে কথা বলবো আমাদের বাংলাদেশি ওমেনদের আমাদের বাংলাদেশি নারীদের মহিলাদের কি কর কি কি করণীয় কি কি করা উচিত এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তারা অ্যাভয়েড করার জন্য পজিবলি কি কি স্টেপ নিতে পারেন ফিরে আসছি পিয়া যদি কন্ট্যাক্ট করো একটু নট নেসেসারিলি আসলে মহিলারাই এটা ফেস করছে মেয়েরাও ফেস করে থাকে এবং ডক্টর তানভীরও বলছিলেন যে এটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কুড বি বাবার থেকে ভাইয়ের থেকে কিভাবে ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ এটা রাইট যে সবসময় মেয়েরাই যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার তা না ফ্যামিলি ভায়োলেন্সের ছেলে মেয়ে বাট ঘটনা হচ্ছে মেয়েদের আসলে ওয়ান ইন সিক্স আর ছেলে ওয়ান ইন সিক্সটিন এই জন্য আমরা মেয়েদেরই বেশি ফোকাস দিয়ে থাকি এখন এই সার্ভিসগুলো আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি ব্রেকের আগে যে সার্ভিসগুলোকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যেখানে বেশি মানুষ আছে তারপর সোশ্যাল মিডিয়ার কাজ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা নিয়ে যাই এগুলো সার্ভিস কিন্তু অলরেডি অ্যাভেলেবেল কিন্তু এগুলোকে মোর মানুষের কাছে কনভিনিয়েন্টলি কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এবং কাজ চলছে বিকজ ইট ইজ ইন ইন অ্যান অ্যালার্মিং ফেজ নাও বিকজ বাংলাদেশিদের রিসেন্ট ঘটনাগুলো সবাইকে ভাবাচ্ছে আর বিশেষত আমরা জানতামই না ওখানে কি হয়েছে আউট অফ নাথিং হঠাৎ একটা মেয়ে খুন হয়ে গেল আমাদের চোখে হঠাৎ একটা মেয়ে খুন হয়ে গেল হ্যাঁ তার মানে পিছনে অনেক কিছু চলছিল আমরা জানি না এখন এই সার্ভিসগুলো বাংলাদেশি মেয়েদের আমার মনে হয় যে প্রথমত কানেকশন যদি আশেপাশে কারোর সাথে কথা বলা নো অস্ট্রেলিয়া মানে ট্রাই টু নো অস্ট্রেলিয়া ট্রাই টু নো পিপল হ্যাঁ আশেপাশে মানে একদম বাসায় আইসোলেটেড থাকলেও তো আমার কাছে ইনফরমেশান আসবে না তারপর হচ্ছে আমরা যেখানে যাচ্ছি আপনারা সব জায়গায় দেখবেন যে পোস্টার থাকে কোথায় সার্ভিস অ্যাভেলেবেল শুধু কম্পিউটারে এখন তো সবাই মোবাইলে ইন্টারনেট ইউজ করে শুধু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স গুগলে লিখলেই কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সার্ভিস সব চলে আসছে এটা দিলেও আপনি হেল্পলাইনের নাম্বার পেয়ে যাবেন কোথায় কি শুধু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সার্ভিস লিখলেই আপনার আশেপাশে সব ইনফরমেশান চলে আসবে কোথায় অ্যাটলিস্ট আপনি ফোন করতে পারবেন আপনি যদি শুধু সেই ওয়ান এইট হান্ড্রেড নাম্বারে ফোন করেন বাকিটা ওরাই আপনাকে ডিল করে দেবেন শুধু গভর্নমেন্ট না নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন লাইক আমাদের অর্গানাইজেশন এরকম আরও অর্গানাইজেশন আছে আমাদেরটা যেটা স্পেশালি আমরা হচ্ছে কালচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্ভিস সার্ভিস প্রোভাইড করি অনেক মেয়েদের হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম আরও অনেক কালচারাল ইস্যু আছে যেটা একটা মেয়ে অন্য আরেকজনকে অন্য কাল
আরে রোজার মাসে কি এত জামাই বোঝ ঝগড়াঝাটি করো মিলেমিশে চলো মানে এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম এটা শোনা কথা হ্যাঁ এবং ঘটনাটা সত্য কিন্তু আমি আমি শুনেছি এটা এখন ঘটনা হচ্ছে না ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কোন সময়ে তাই না এইগুলা হচ্ছে যে এই যে আরে রোজার মাসে মানে ঠিক মতো চলো এখন ঘটনা হচ্ছে সে তার কালচার থেকে বলতেছে কথাটা হ্যাঁ কিন্তু এটা তো আমাদের অস্ট্রেলিয়ান কালচারে অবশ্যই এটা অ্যাকসেপ্টেবল না ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এট অল ইন এনি ফর্ম হ্যাঁ তো যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয়ে থাকে তাহলে আমরা কালচার স্পেসিফিক সার্ভিস হচ্ছে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝবো আসলে কোনটা ভায়োলেন্স হচ্ছে তারপরে হচ্ছে অনেক কিছু মেয়েরা রেফিউজ যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম রেফিউজে একটা ধরেন পার্টিকুলার রিলিজনের একটা মেয়ে একটা রেফিউজে গিয়ে তার কিছু ইয়ে লাগবে কি বলবো প্রাইভেট টাই মানে ছেলে রেফিউজে সাধারণত মেয়েরাই থাকে বা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন গুলো এটা কিন্তু ছেলে মেয়ে সবাই থাকতে পারে হ্যাঁ সো এখানে কিছু রিলিজিয়াস রিলিজিয়াস ব্যারিয়ার থাকতে পারে সো আমরা এগুলো চেষ্টা করি যে একটা মেয়েকে ওই রকম জায়গায় দেওয়ার যেখানে শুধু মেয়েরাই মেয়েরাই আছে যেন সে কমফোর্টেবল ফিল করে অনেক মেয়ে কিন্তু এটাই চিন্তা করে আরে কোথায় যাব ওইখানে তো ছেলে মেয়ে থাক বাবা বাসায় থাকি বাসায় থাকি সমস্যা দেওয়ারই দরকার নেই কিন্তু মেয়েদের এটা জানা ইম্পর্টেন্ট যে আসলে কোনো কিছুই এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যখন স্পেশালি ফিজিক্যাল হয়ে যায় সেটা কখনোই থামে না সেটা শুধুই খারাপ হয় খারাপের দিকেই শুধু খারাপের দিকে যায় আপনি যদি এই স্টাডি যে ঘটনাগুলো ঘটলো মৃত্যুর সেগুলো স্টাডি করেন তাছাড়া আমি তো অনেক কেস দেখি বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি নন বাংলাদেশি সবগুলা কিন্তু শুধু খারাপের দিকেই যায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েরা চিন্তা করে এটা আমাদের একটা কালচার এটা সবাই চিন্তা করে যে থাকে একটু সহ্য করি হয়তো ভালো হয়ে যাবে হয়তো ভালো হয়ে যাবে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আবার আপু এটাও কি কাজ করে মেয়েদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় এসে যে আমি তো এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছি এমন একটা দেশ যেখানে আমার কিছু রাইট আছে কিন্তু কতখানি রাইট আছে তা আবার জানে না কিন্তু আবার মনে করে রাইট আছে এই সাহসটা নিয়ে তারা থাকে যে আমার কিছু হলে দের উইল বি সামবাডি হু উইল কাম টু সেভ মি কিন্তু আসলে যে কোথাও কিন্তু আমি যদি আমি যদি মারা যাই তাহলে যে টু লেট এক্স্যাক্টলি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কল কোন কোন জায়গা থেকে মহিলারা গিয়ে কাকে বললে তারা লিংক করিয়ে দিতে পারবে তাদেরকে আপনাদের মতো শক্তি বা এদের সাথে যেমন ইজ এ জিপি মানে জিপি কে গিয়ে বললে কিংবা এইসব এভিডেন্স কি রাখা ভালো যে শরীরে কোথাও ব্রুজ হলো সেটা ছবি তুলে রাখা কিংবা একটা ডায়রি মেনটেন করা যায় আজকে আমাকে এরকম ফিল করিয়েছে কালকে আমার এই অধিকারটা আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এই জিনিসগুলো কত ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কোনো মেয়ে যদি জানে আমার অধিকার আছে সেটা আমি বলবো সে এক স্টেপ এগিয়ে আছে অনেকে জানেই না আসলে অধিকার আছে হ্যাঁ তো ওরা হচ্ছে আরো খারাপ অবস্থা আছে আরো তো ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে অধিকার আছে এই কথাটাই সবাইকে বলতে হবে হ্যাঁ তোমার অধিকার আছে অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট হেল্প হ্যাঁ এখানে অনেক হেল্প আছে হ্যাঁ জিপিকে বলতে পারে অবশ্যই যদি সেটা ফিজিক্যাল হয় তখন আমরা জিপির কাছে যাই হ্যাঁ যে ব্রুজ আছে এগুলো আদারওয়াইজ ফোনে ইভেন জাস্ট কল পুলিশ হ্যাঁ ফোনেই কথা বলে দাও মানে সামওয়ান উইল গাইড ইউ এখন যখন নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অর গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন একটা চ্যানেলে ঢুকে গেলেই কিন্তু বাকিগুলা মানে ঠিক হয়ে যাবে বাকি আপনি লাইন পেয়ে যাবেন কোথায় হবে আর আমি সাজেস্ট করব যে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য ইভেন সে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হোক আর না হোক সবারই জানা উচিত এখানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কিন্তু অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে অনেক মেয়ে বাসায় বসে আছে আর আমরা ধরেন অনেক কালচারাল প্রোগ্রামে যাই না এখানে আমি তো আছি পনেরো বছর ধরে আমরা অনেক প্রোগ্রামে যাই এ ধরনের ইভেন্ট হয় কিন্তু শুধু মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্টের ওগুলো অ্যাটেন্ড করলে কি রকম হয় এগুলো কিন্তু ভালো জিনিস আপনি জানবেন যে মেয়েদের কি অধিকার আছে লিগাল রাইট কি আছে তারপরে হচ্ছে ইউল ফিল কনফিডেন্ট এই ক্ষেত্রে আপু যেখানে মহিলারা সামওয়াট আমরা মানে আশা করছি যে তারা কম বেশি ইংলিশ বোঝে কিংবা অ্যাটলিস্ট এনগেজ করতে পারবে এবং এই সব ইভেন্টে গিয়ে তারা ইনফরমেশন নিতে পারবে এরকমও তো কিছু ক্ষেত্রে হয় যেখানে মেয়েরা আসলে যদিও বোঝে কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না ওই ক্ষেত্রে এই যে আপনি পুলিশকে কল করার কথাটা বললেন ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ফাইভ জিরো ইজ দ্য ইন্টারপ্রেটিং লাইন এনিওয়ে যদি জিপি কিংবা পুলিশের কাছে গিয়ে এটা আপনি বলেন যে আপনার বাংলা ভাষাভাষী কাউকে দিয়ে যা বলার সেটা বলাতে হবে তাহলে আপনাকে ওরা অবশ্যই টেলিফোন ইন্টারপ্রেটার প্রোভাইড করবে এবং আপনি সেটা বাংলায় নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারবেন যে আপনার সাথে কি ঘটনা ঘটছে আমি আমি এখানে এখানে আরেকটা ইস্যু একটু 
যদি রেইজ করতে পারি ধরেন এই যে আমরা তো দেখলাম যে মানে স্টেপ বাই স্টেপ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আস্তে আস্তে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে তো ধরেন এরকম যদি একটা সম্ভাবনা থেকে থাকে যে কোন একটা ফ্যামিলিতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় হ্যাঁ কিন্তু কিছু একটা চান্স দিলে বা বা যে কোনো মানে একটা আমরা যখন পুলিশের কাছে যাই হ্যাঁ ধরেন সেখানে একটা ওই ফ্যামিলিটা ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে পুলিশের কাছে গেলে এটা কি ইন ফিউচার এমন কোনো বড় ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে বা কোনো কারো প্রোফাইলে এমন কোনো দাগ ফেলে দিতে পারে যেটা পজিবলি পরে ওই সম্পর্ক ঠিক যদি হতেও পারত এরকম সম্ভাবনা থেকেও থাকে সেই সমস্যাটা মানে সেই সেই সমস্যাটা নষ্ট করে দেয় শুভ আমি বলবো আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি যে যেখানে একবার একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা তো পুলিশ ইনভলভ যে মানে ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স যেখানে ইনভলভ সেটা একটু হলেও সেটা পুলিশকে বলা উচিত বিকজ এটা কখনোই ভালো হয় আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই দেখার যে ভালো হয়েছে পরের বার আমি একটা উদাহরণ দিই না ধরেন পার্টনার যদি পুলিশের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করে হ্যাঁ তখন আরেকজন পার্টনার তো সেখানে থ্রেট এন্ড ফিল্ড ফিল করবে যে ও পুলিশকে ডেকে আমাকে ছোট করলো বা আমার আমার প্রবলেম ক্রিয়েট করলো আলটিমেটলি <laughs> তার হাজবেন্ড তাকে কিল করে এবং বাচ্চাটাকে উনি মারেন না কিন্তু হি হিমসেলফ কিলড হিমসেলফ রাইট তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে মার্ডার পর্যন্ত যাওয়া পর্যন্ত ভার্বাল থ্রেট বা ভার্বাল অ্যাবিউজ চলতে থাকবে কারণ একজন হাজবেন্ড বলেছিল যে পুলিশের কাছে বলে দিলা তাহলে আমার লাইফ মানে একটা ওদের ডাটা বেজে চলে যাওয়া চলে যাওয়া তো সেটা যাক বরঞ্চ মানুষের জীবন চলে যাওয়ার থেকে ডাটা বেজে নাম গেলে অসুবিধা কি এখন ওদের ডাটা বেজে যাওয়া মানেই না যে ওর মানে ছেলেটা আমার ইয়ে হাজবেন্ড দিক থেকে দেখছি অবশ্যই আবারও বলছি বলছি বলাটা সোজা হয় আলোচনা <laughs> শুধু যারা এখানকার সিটিজেন তাদের জন্য তাদের ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হয় তখন আমরা এই যে 
ফান্ড রেজ করে চালাই যেটা আমি শক্তির পক্ষ থেকে বলছি অন্য অর্গানাইজেশন কি করে জানে না তবে আমরা ফান্ড রেজ করে হেল্প করার চেষ্টা করি তারপরে তারা হয়তো তাদের কাছে কিছু জমানো টাকা থাকতে পারে দে দে ওয়ার্ক হার্ড টু গেট দা মানি বাট অবশ্যই অনেক কম টাকায় তো এই যে আপনি আপনি বেসিক্যালি শক্তির বিষয় আমরা যেটা দেখছিলাম যে আপনারা যে ধরনের কমিউনিটি গুলো নিয়ে কাজ করেন আফ্রিকান কমিউনিটি আরব 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 কমিউনিটি এবং এবং এশিয়ান কমিউনিটি এগুলোর মধ্যে কম্পারেটিভলি বাংলাদেশের পজিশনটা কোন জায়গায় আপনি দেখছেন বাংলাদেশি আর ইন্ডিয়ানদের পজিশনটা মান ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে আনফরচুনেটলি প্রিটি হাই আমরা অনেক কেস পাই ওকে এবং সেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বিভিন্ন লেভেলে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি আমরা প্রিটি সিমিলার রেঞ্জের পাই আফ্রিকান কমিউনিটি অ্যাক্সেস করা এখানে ডিফিকাল্ট আমাদের কেস আছে কিন্তু ওরা আরো ইয়ার কি আরো কনজারভেটিভ আরো কনজারভেটিভ ওরা আরো ওপেন আপ হতে চায় না আসলে ওপেন আপ হতে চায় না হ্যাঁ তারপরে আমরা ধরেন ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি যাদের নিয়ে ডিল করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই ভাবে না থাক না বলি না বলি না বলি করতে করতে জিনিসটা অনেক খারাপ পর্যায়ে নিয়ে চলে আসে এইজন্য বাংলাদেশি মেয়েদেরকে যারা আমাদের এখন প্রোগ্রামটা শুনছে সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে ট্রাই টু আইডেন্টিফাই দ্য আর্লি সিগনালস এই যে প্রত্যেকটা ঘটনা যে ঘটেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা লাস্টেরটা আমরা কিছুই জানি না আসলে এই জন্য বলতে পারবো না নিরুপমারটা কিন্তু আগেরগুলো কিন্তু প্রতিবারই বলেছে খুন করে ফেলবো তোমাকে মেরে ফেলবো হ্যাঁ মেরে ফেলবো গলা ছুঁড়িয়ে পর্যন্ত ধরেছে প্রথমটাতে বাসা বাহার তামিনা বাহার তারপর হচ্ছে সেকেন্ডটা হচ্ছে যেটা প্যারামেটাতে হলো হ্যাঁ ওকে তো অনেকবার থ্রেট দিয়েছে মেরে ফেলবে তো এই আর্লি সাইনগুলা হ্যাঁ মানে শুধু মেরে ফেলাটা হলো ডেঞ্জারাস একদম ফিজিক্যালি মেরে ফেলা তার আগে যে অনেক ধরনের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম না তো এখন যদি বুঝেন যে কিছু আপনার মধ্যে আছে জাস্ট এগুলো আইডেন্টিফাই করেন যখন সেটা লাইফ থ্রেটনিং হয়ে যাবে প্লিজ কনসিডার করেন পুলিশের সাথে কথা বলার ওয়ান এইট হান্ড্রেডে কথা বলার এটা একজনের লাইফ বাঁচাতে পারবে এবং শুধু মেয়েদের জন্য না যেসব ছেলেরা ফিল করছে যে তানভীর ভাই অনেক ইয়ার কথা বললেন পাওয়ার রিলেশনশিপ ছেলেরা থ্রেট অ্যান্ড ফিল করে তারপরে এই কেসগুলোতেও আছে সেকেন্ড প্যারামেটার যে কেসটা ফারিয়া এলাহির হাজব্যান্ড ডিপ্রেশান সে বল বলছে যদিও এটা কমপ্লিট মার্ডার ছিল বাট হি ওয়েন থ্রু ডিপ্রেশান হি ওয়াজ ইন ডিপ্রেশান ফার্স্ট এটা এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যামিলিতে অবশ্যই ভায়োলেন্স চললে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই ডিপ্রেশানে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা ডিপ্রেশানের কাউন্সেলিং অর সার্ভিস দুইজনের জন্য अवेलेबल এটা শুধু মেয়েদের আচ্ছা এবার আমরা আমরা যদি একটু ছেলেদের দিকে আসি হ্যাঁ কারণ মানে এই এতক্ষণের যে আলোচনা মোটামুটি ম্যাসকুলিনিটি একটু এটা এটা খুবই স্যার হ্যাঁ মেয়েদের মেয়েদের মধ্যে আমরা আমরা যে সমস্ত মানে মেয়েরা যখন অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা দেখলাম তো মানে মেয়েদের উপরে যে ধরনের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স গুলো দেখা যায় সেগুলোর কিছু কিছু ফর্ম আমরা দেখতে পেয়েছি ফিজিক্যাল হতে পারে ভার্বাল হতে পারে যা যা হতে পারে যদি মেয়েদের কনটেক্সট থেকে ছেলে ছেলেদের দিকে দেখা যায় পুরুষদের উপরে কি কি ধরনের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হতে পারে বলে আপনার মনে হয় আমি পুরুষদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেরকম ডিল করিনি আসলে আমরা খুবই কম শুনি যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেটা খুব সিরিয়াস লেভেলে তো শুনিনি যে একদম বউ মানে ওয়াইফ হাজবেন্ডকে মারছে এই ধরনের কথা আমি শুনিনি কিন্তু কন্ট্রোলিং নেচার থাকতে পারে কন্ট্রোলিং নেচার থাকতে পারে এই যে পাওয়ার ইমব্যালেন্সটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা পুরোই হচ্ছে পাওয়ার নিয়ে যদি একজনের পাওয়ার বেশি থেকে থাকে সে যদি মেইন ইনকাম আর্নার হয়ে থাকে সেটা একটা মহিলাও হতে পারে ওকে তখন সে অনেক ভাবে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে পারে হাজবেন্ডকে তারপরও মানে অনেক কিছু কিন্তু এই বিষয়গুলোকে ড্রাইভ করে যেমন এই যে আমাদের আমাদের সোসাইটিতে খুব বেশি একটা যে এই যে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ এর যে প্রবলেমটা ज <laughs> But any, uh, particularly any kind of marriage, uh, but it's a two-thirty. 
এটা পুরো রিলেশনশিপ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বিয়ের পরে এটা এক একজন ইন্ডিভিজুয়ালের উপর এবং তার সিচুয়েশনকে কিভাবে সে ডিল করছে এবং কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলছে কিনা সেটার উপর নির্ভর করে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার মনে হয় আমি খুব ইন্টারেস্টেড আপু আপনি যদি একটু শেড লাইট করতেন যে অনেক আমাদের কমিউনিটিতে এরকম ছেলে আছে যারা হোমোসেক্সুয়াল সমকামী এবং তারা অনেক সময় বেরিয়ে আসছে না এবং সোসাইটি মা বাবার প্রেশারে পড়ে তারা বিয়ে করছে এবং ওই ওই সম্পর্কে ওরা নট নেসেসারিলি হ্যাপি এবং তার জন্য অনেক দিন ধরে এই ধরনের ফিলিং সাপ্রেস করে রাখতে রাখতে তারা একটা সময় গিয়ে বার্স্ট আউট করছে তো এই ধরনের সিচুয়েশনে তারা তাদের কি করা উচিত হ্যাঁ আমি আনফর্চুনেটলি এই ধরনের ঘটনা আছে এবং আমি দুটো ঘটনা শুনেছি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এটা খুবই আনফর্চুনেট এটা একটা সামাজিক প্রেশার আমি থাকতে চাচ্ছি না আমার ওয়াইফের সাথে আমি একটা মেয়ের সাথে থাকতে চাচ্ছি না কিন্তু সমাজের প্রেশারে থাকতে হচ্ছে যদি এই ধরনের সিচুয়েশান আসে অবশ্যই ওয়াইফের সাথে খোলাখুলিভাবে কথাটা বলো আমি সাজেস্ট করব যে কথাটা বলেন এবং কাউন্সিলারের সাথে কথা বলেন কি প্রপারলি নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে জিনিসটা আমরা শেষ করি একটা মানুষের সাথে আমরা কেউ কাউকে পুশ করতে পারি না কাউকে ফোর্স করতে পারি না তাই না তো একটা ছেলে যদি একটা মেয়ের সাথে নাই থাকতে চায় দেন এন্ড ইট হ্যাঁ কিন্তু প্রপারলি সেটা ডিপ্রেশানে যেটা পিয়া বলছিলে যে ডিপ্রেশানে যাচ্ছে খুবই অবশ্যই জিনিসটা আই ফিল ইট যে ডিপ্রেশানে যাচ্ছে তাহলে ডিপ্রেশানে আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাই না আমরা কাউন্সিলারের সাথে কথা বলি আমরা খোলাখুলি কারণ অস্ট্রেলিয়া বিশেষ করে এটা তো অনেক হেল্প আছে তা একটা মানুষ মেয়ে হোক ছেলে হোক যে যে ডিপ্রেশানে আছে টক টু দ্য কাউন্সিলার্স ওয়ে দেখেন এবং আমি আমার লাইফ আমি পার্টনারের সাথে থাকতে চাচ্ছি না ফার্স্ট অফ অল এটা বাবা মাকেও অবশ্যই আমাদের সেরকম আসলে সিচুয়েশন না বাংলাদেশে যে বাবা মাকে বলবে ছেলে মেয়ে হ্যাঁ যে হোমোসেক্সুয়ালিটির কথা বাট লাইফ পার্টনার বা মানে স্পাউসকে তো বলা উচিত অনেক সময় মানুষ এতখানি চাপা হতে পারে বাচ্চা আছে বুঝতে পারছে না যে কেন রিলেশন ভালো না আলোকপাত করা হয় না বা খুব একটা আলোচনাও হয় না কিন্তু এটা নিয়ে এর আগে একবার আমরা আলোচনা করেছি এবং আমার আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা আরো বেশি আরো আলোচনার দাবি রাখে আমরা আমাদের আগের পর্বগুলোতে বলেছিলাম স্পিরিচুয়াল অ্যাবিউজ ঠিক আছে কারো ধর্মীয় বা কারো রিচুয়াল এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করতে যাওয়া হ্যাঁ যে কেউ যদি কথার কথা বলছে কেউ যদি একটু একটু ওপেন মাইন্ডেড হয় হ্যাঁ তাহলে তার উপরে ধর্মীয় একটা ধর্মীয় বিষয়পত্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা বা কেউ যদি ধর্মীয় হতে চায় তাকে মানে সো কল আধুনিক 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 হতে বাধ্য করা কাপলদের মধ্যে যে আমি একটু খুব বেশি পজিটিভ তোমার জন্য আর অন্য কোন ছেলে তোমার দিকে তাকাক আমি এটা সহ্যই করতে পারি না দেখি তোমার ফোনটা আমি দেখতে চাই একটু কি কথা বললে আজকে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে বা মানে ইটস লাইক ডে টু ডে সবকিছু মনিটর করা এটাও কিন্তু এক ধরনের কন্ট্রোলের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ সে এই জিনিসটা অনেকে বোঝে না যে ওরা মনে করে এটা ভালোবাসা থেকে করছে কিন্তু ভালোবাসাটা আসলে যে আসলে ভালোবাসা সেটাই একজনের প্রাইভেসি নষ্ট করে তার তার ফোন চেক করা 
ঠিক আছে বা তার তার মানে যেটাই হোক যেটাই হোক এটা কি ওয়াইফের রাইটের মধ্যে পড়ে मुखर दिखे बाबा मा बा इंडिविजुअलिविजुअल चले गिटली এই যে এখানে আসার পরে মানে অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে আমাদের মাইগ্রেন্ট মহিলারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যতটুকুই সচেতন হন না কেন বা যদি এডুকেটেড হতে থাকে না আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে গিয়ে তখন তাদের নিজেদের যে চয়েস হ্যাঁ তাদের নিজেদের যে স্বাধীনতা সেই বিষয়টা নিয়েও কিন্তু তারা কনসার্নড হন হ্যাঁ তখন আলটিমেটলি যে হাজবেন্ডের সাথে তারা কনজুগাল লাইফ লিড করছেন এট এ সার্টেন পয়েন্ট গিয়ে তারা হয়তো বুঝতে পারলেন যে দিস ইজ নট দ্য পারসন আই ওয়ান্টেড হ্যাঁ परकिया घटनाशन <laughs> रिक्वेस्ट करब एनी स्पाउस के जे एधर जो को घटना घटे थे ट्राई टू सर्ट इट आउट इन नन वायलेंट वे कारण आकजन जीवने मैं वाइफ हल हजबैंड हजबैंड हलो वाइफ आकजन जीवन एधर घटना जो घटे थे से तुम्हारे थकते चाचेना फर एक्साम्पल तीव हर और लिव हिम बिकज एक मानुष डिवोर्स नीते कारण एक मानसर पर जोर जाए ना আমি বারবার ঘুরে ঘুরে ফারিয়া এলাহির ঘটনা চলে আসছে কারণ সেই ঘটনাতে কিছু ব্যাপার ছিল যে এবং আমরা মাত্র জেনেছি যে হাজবেন্ড কর সেন্টেন্স অফ 27 ইয়ার্স 27 বছরের তো ঘটনা হচ্ছে যে ফারিয়া কিন্তু বলেছিল যে আমি থাকতে চাই না ওদের বাচ্চাও ছিল না সো দে কুড গেট ডিভোর্স ভেরি ইজিলি ওদের বাচ্চার দিকে তাকিয়ে থাকার কোনো ব্যাপার ছিল না যেটা আগে যেটা আমরা থাকি অবলিগেশন থাকে তো নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে জিনিসটা শেষ করি আমার ওয়াইফ তো আমার পজিশন না এই জিনিসটা প্রথমে বলেছি সে তো আমার সম্পত্তি না সে আমার পার্টনার ঠিক আছে এখন অবশ্যই একটা হাজবেন্ড হঠাৎ করে শুনলো যে একটা এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে খারাপ মানে ডিপ্রেশনে চলে গেল অবশ্যই এটা খুবই একটা বড় কনসার্নিং ব্যাপার দেন টক টু দা কাউন্সিলর সেম ওয়াইফের ক্ষেত্রে এখানে আমরা আসলে হাজবেন্ড ওয়াইফ নিয়ে বলছি বাট এটা মানে এই না যে কোনো পার্টিকুলার জেন্ডার নিয়ে এখানে তো তাহলে আপু এটাও বলা উচিত যে ভুলটা এখানে কিছু ক্ষেত্রে ফারিয়ার হয়েছে যে ও যখন অনেক কিছু অ্যালার্মিং দেখছিল তখন যেই পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত ছিল সেগুলি না নিয়ে এসে ওখানে তবুও ফেরত গেছে ওই সিচুয়েশনে নিজেকে প্লেস করেছে যেখানে সে ইভেন্টুয়ালি গট মার্ডার্ড তো এরকম পরিস্থিতিতে না থেকে সে আর যা করতে পারতো সেটা হচ্ছে 
যদি রিলেশনশিপে না থাকার তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারতো কিংবা যদি থাকার কিন্তু এই পরকিয়াটা অর হোয়াট এভার ইট ইজ যেটা নিয়ে কথা উঠেছে মিডিয়াতে এটা তার কন্টিনিউ করার ইচ্ছা নেই কিন্তু হাজবেন্ডের সাথে থাকার ইচ্ছা হয় এটা অনেকের হতে পারে যে দে ডিড আ মিস্টেক এন্ড দে ওয়ান্ট টু স্টে ইন দিস কেস মেবি ইটস নট দ্য রাইট एग्जांपल বাট হতে পারে তো ওই সময় কাউন্সেলিং কাপল কাউন্সেলিং ইজ अवेलेबल তাই না অফ কোর্স ম্যারেজ কাউন্সেলিং अवेलेबल এখানে তুমি ঠিকই বলেছো যে যদি থাকতে চাই না এবং সেটা আমি দেখছি সব মিডিয়াগুলোতে তাই বলেছে যে সে থাকতে চাচ্ছিল না সে ডিভোর্সও চাচ্ছিল আচ্ছা থাকতে যদি না চাই এবং হাজবেন্ড যখন এর আগেও মারধর করেছে তো কেন আমি একই জায়গায় ফেরত যাচ্ছি আমি তো সেই অ্যালার্মগুলোকে ঠিক মতো মানে আমি আই ডিডেন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি তাই না শেষে এবং মার্ডারটা কিন্তু খুবই ব্রুটাল ছিল হ্যাঁ এখানে অনেক ক্ষেত্রে এটা কাজ করে কি আপু আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে সে বেশ দরকার হলে নিজেকে সে খুন করে ফেলবে কিন্তু আমাকে সে খুন করবে না এরকম একটা বিশ্বাস নিয়ে অনেক সময় মেয়েরা রয়ে যায় সম্পর্কে যে আন্ডার এস্টিমেট করে যে হাজবেন্ড আমাকে কি আদৌ মারতে পারবে কিনা আমাকে সে এত ভালোবাসে সে আমাকে কোনোদিনও মারতে পারে না রাইট বাট আমাদের আলোচনা একটু কনক্লুশনের দিকে নিতে হবে আপনারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন রেডিও গানবাক্স এলাইভ 90.5 এফএম এ আমরা আছি www.gunbaksho.com.au এই ঠিকানাতে ফেসবুকে আমাদের পেজে আপনারা বেশ কিছু কমেন্ট করেছেন বেশ কিছু কমেন্ট করেছেন সেই সেই কমেন্টগুলো আমরা আসলে সময়ের অভাবে আজকে সবগুলো কমেন্ট আমরা আনসার করতে পারছি না তবে নিশ্চয়ই আমরা জানি যে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আপনাদের সাজেশন আমাদেরকে দিতে থাকবেন কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের কমেন্ট সেকশনের সাথে আছেন সাবরিন ফারুকি আমরা কথা বলছিলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে আমাদের শেষ এইটুকু সময়ে আমরা যদি আলোচনাটাকে যদি কনক্লুড করতে পারতাম কি আছে একটু কনট্যাক্ট করুন প্লিজ আর লিসেনারদেরকে বলে রাখছি যে সাবরিন আপু উইল কিপ অ্যান আই অন দা কমেন্টস যদি রিপ্লাই করতে হয় তাহলে আই এম শিওর শি উইল বি এবল টু রাইট ইট এন্ড টাইপ ইট আপ তো কনক্লুডের দিকে যাই সংসারে অশান্তি থেকে অবশ্যই অনেক বড় ধরনের ডিপ্রেশনে আমরা পড়ে যাই এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখন কারো মানে এটা দুজনেরই অনেক ডিপ ডিপ্রেশনে ছেলে মেয়েও এফেক্টেড হয় তো কাউন্সেলিং নেই ম্যারেজ কাউন্সেলিং নেই নিজেরা ফার্স্টে সর্ট আউট করার চেষ্টা করি তারপরে কথা বলি কাউন্সেলরের সাথে তারপরে একেবারে সমস্যা যদি সমাধান নাই হয় আমরা কোনোভাবে যেন হাত না তুলি একজন আরেকজনের উপরে হাত না তুলে আমরা জিনিসটাকে নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে শেষ করি বিকজ এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের কোনো শেষ নাই এটা শুধু উপরের দিকে উঠে এবং মানুষ ভাবে এই পরটা ঠিক হয়ে যাবে পুলিশকে না বলি না বলি আসলে ইউ আর সেটিং রং এক্সাম্পল এবং এটা হচ্ছে ছেলে ছেলে বাচ্চা থাকলে বড় হয়ে হয়তো বাবাকে ইয়ে করবে অনুকরণ করবে আর মেয়ে হলে হয়তো বড় হয়ে ভাববে থাক আমিও মার মতো চুপ করে থাকি এবং এটা সেটিং রং এক্সাম্পল ফর বোথ কিডস এখন ছেলেরা যারা শুনছেন তারা ভাববেন না যে আমি শুধু মেয়েদের পক্ষ নিয়েই কথা বলছি বাট মেয়েরা আসলে মোর শিকার হয় এগুলো এইসব ক্ষেত্রে এই জন্য মেয়েদের কথা বলছি কিন্তু সবার জন্য হেল্প আছে আপনারা হেল্প নেন আশা করি সিচুয়েশন বেটার হবে যদি একেবারেই কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় আর মেয়েদের জন্য স্পেশালি যেহেতু আমরা এখনো কোনো কেস দেখিনি যে ছেলেরা মার্ডার্ড হয়েছে মেয়েদের জন্য আর্লি সিগন্যালগুলোকে ইগনোর করবেন না প্লিজ কারণ অনেক আর্লি সিগন্যাল অনেক এসেছে কিছুদিন আগে শুনেছি লাকেম বাই নাকি একজন এক মানে অলমোস্ট মেরেই ফেলছিল এক মাস আগে নাকি বউ এসেছে এখানে তার নাকি মানে সিনটা হচ্ছে পাশে অ্যাপার্টমেন্টগুলো খুব পাশাপাশি দেখে মানে দেখা যাচ্ছে জামাই বউয়ের উপরে একদম পা দিয়ে দাঁড়ায় আছে মানে সাচ এ ব্রুটাল সিচুয়েশন এগুলো তো আমরা পেপারে দেখি না এগুলো আমি শুনেছি আমি হ্যাঁ তো এই এগুলো কিন্তু ইন্ডিকেশন ইট ক্যান গেট ওয়ার্স সো মানে বি অ্যালার্মিস্টিকস তাই বলে যে সব সময় খারাপের দিকেই এগুলি যায় এবং হাজবেন্ড যতই সরি ফিল করুক না কেন বলুক না কেন যে আমি খুবই দুঃখিত এরকম আর কোনো দিন হবে না এটা দেখা গেছে যে এটা আবার হয় এবং এবং আরো খারাপ হয় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এবং যারা ছেলেরা যারা আছে মানে ছেলেরা তো অনেকেই ভালো আছেন অনেক ভালো হাজবেন্ড আছে আপনারা এগিয়ে আসুন এইসব এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে আপনারা কথা বলুন এগেনস্ট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সবসময় কেন মেয়েরাই কথা বলে সেটাই ছেলেরাও এগিয়ে আসলে তাহলে হবে কি ছেলেরা ছেলেদের সাথে রিলেট করতে পারবে আমি যদি একটা এম্পাওয়ারমেন্টের ছেলেদের মানে এ ধরনের ইনফরমেশন সেশন অ্যারেঞ্জ করি 
আমার মনে হয় না কোনো বাংলাদেশি ছেলে আছে যাই তো গিয়ে দেখি ইনফরমেশন সেশনে কি আছে একটু দেখে আসি হ্যাঁ তো এই ধরনের হয় না ছেলেরা যখন কথা বলবে সোশ্যাল মিডিয়াতেই বলি তখন হবে কি যে আচ্ছা মানে এটা আমাদের একটা কালচারাল ব্যাপার তখন হয়তো মোর রিলেট করতে পারবে আপনারাও আসুন এগিয়ে হ্যাঁ একটা মেয়ে থেকে মানে ছেলেরা কথা বললে মেয়েরাও অবশ্যই কথা বলবে আপনার একসাথে আমরা কথা বলি তাহলে জিনিসটা মোর ফ্রুটফুল হবে আর আরেকটা হচ্ছে আমি আসলে কতগুলো জিনিস চিন্তা করেছিলাম ও আচ্ছা যেটা বলেছি যে অনেক ধরনের ক্লাস হয় কোর্স হয় ইনফরমেশন সেশন এটার সাথে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সম্পর্ক নেই আপনার যদি সময় থাকে তাহলে এই এম্পাওয়ারমেন্ট রিলেটেড প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করুন আমি প্রথমে বলছিলাম কথাটা নিজের অধিকার হন জানুন যে অস্ট্রেলিয়া কি কি সাহায্য কি কি সাহায্য অ্যাভেলেবেল আপনি মোর কনফিডেন্ট ফিল করবেন আচ্ছা ফাইনালি শক্তিকে কিভাবে রিচ করা যাবে ছোট্ট জিনিস সেটা হচ্ছে কারণ শুধু এইটা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডরা ওয়াইফ দের কন্ট্রোল করে বিকজ ইউ আর ডিপেন্ডেন্ট অন মাই মানি সো আমি সবাইকে এনকারেজ করবো ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে তাহলে এটা অনেক অনেক আসলে এমপাওয়ার্ড করে মেয়েদের এবং কনফিডেন্ট করে সাবিনা আপু খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট আমাদেরকে বলে গেলেন এবং এটা আমাদের লিসেনারদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু মেসেজ বিশেষ করে এই যে হাজব্যান্ডদেরকে এগিয়ে আসতে বলছেন এবং এই সব কোর্সগুলোতেও পার্টিসিপেট করতে বলছেন আমাদের গত দু ঘন্টায় আমরা যে আলোচনা করেছি তার মধ্যে যদি একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে নাও হয় তাহলেও একেবারে মেজর পয়েন্ট গুলো আমরা দেখাতে পেরেছি দর্শকদের তুলে ধরতে পেরেছি যে কি কারণে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় এগুলোর সলিউশন কি এবং যে এছাড়াও प्रत्येक रविवार अपने साथ प्रत्येक अल्टरनेटिव रविवार गेस्ट देर आज गेस्ट हिसाब से डर तनवीर आहमेद सैकेट्रिस्ट एथे डर सब्रीन फारूकी তিনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট তিনি আমাদের রেফিউজি এবং মাইগ্রেন্ট মহিলাদেরকে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছেন এবং সবথেকে ভালো জিনিস যেটা ছিল আশার আলো দেখিয়ে গেলেন সাবরিন আপু যেহেতু देयर इज হেল্প अवेलेबल সাহায্য আছে অবশ্যই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কোনো সাহায্য নেই কিংবা আপনি একা এবং আমি বুঝি অস্ট্রেলিয়া যারাই আমরা ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেন্ট যে একটা আইসোলেশন কাজ করে তবুও এই যে সাহায্যগুলো আছে এগুলো অবশ্যই আপনারা অ্যাভেল করুন এবং যত আপনাদের <laughs> সাথে <laughs> 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 গানবাক্স এলাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এর সাথে থাকুন আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট গানবাক্স ডট কম ডট এইউ এই ঠিকানা থেকেও আগামী রবিবারের পরের রবিবারে মনে রাখবেন আবার দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গানবাক্সের সাথেই থাকুন গানবাক্স এলাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এফ এম কানেক্টিং বাংলাদেশ